Озвучка и монтаж видео, настоящая музыка вне времени и пространства. После концерта мы решили немного потусоваться, и вот, моя лучшая подруга и говорит, обернись. Я сказал, нет, не собираюсь, а она ответила, просто обернись. Так что я обернулась и увидела Лажона, снова включившего обаяние. Иди сюда, прости, мне так жаль. 324. Его оправданием было то, что произошло 11 сентября. И у всех головы были в другом месте. Это была первая ночь, когда мы переспали. Правильно, быстрая любовь гастрольного автобуса. И он собирался позвонить мне снова, верно? Ничего. Мы едем в Чикаго, чтобы увидеть их. И я так злюсь, думая, боже, я ненавижу его. Я ненавижу его. Но, конечно же, я на концерте. Снова извинение Лажона. Сказал, что пытался дозвониться из закусочной. Нам не разрешалось отвечать на личные звонки, поэтому девушка просто повесила трубку, а я так и не получила сообщения. Это был единственный раз, когда мы с Лажоном провели всю ночь вместе, потому что у них была забронирована гостиница. Это было абсолютно идеально. В ту ночь он был необыкновенным. В моей группе времена гастрольные автобусы были редкостью, замечаю я, и близость на гастролях теперь, должно быть намного сложнее. Да, но большинство музыкантов привыкли получать это постоянно. Я должна была дать Лажону немного поблажки, потому что большую часть времени, когда мы встречались, автобус был полон, так что мы залезли в туалет. О какой любви можно говорить в этом чертовом туалете гастрольного автобуса? Но в тот вечер в гостинице все было просто отлично. Был декабрь, и он спросил, что я хочу на Рождество. По крайней мере, у меня была одна ночь, которая сделала меня очень счастливой. Но на следующий вечер они играли уже в Милуоке, и после нашей великолепной ночи он мне даже не позвонил, чтобы внести меня в список, каково, а... Мы попали в список через кого-то другого. Я подошла к Моргану Роузу, барабанщику, и спросила, где, черт возьми, мать его, этот лажон. А он отвечает, и это мне. О, он уже лег спать. Я так и думала, отрезала я. В следующий раз, увидев его, я сказала, а не пошел бы ты, лажон. Как смеешь посылать своего барабанщика делать за себя грязную работу? Зайдя в женский туалет в доме блюза, увидела его, сидящего с четырьмя цыпочками. А он еще и говорит, дрянь такая, эй, все, это Сара. Та самая, о которой я вам только что рассказывал. Что мне остается, конечно, Сара. Очень бы мне хотелось тебе сказать, что после этого я его больше не видела. Но не могу. Я видела его еще много раз. Даже ко мне домой приходил. 325. И я понимаю, что на рок парней рассчитывать не приходится. Думаю, даже больше, они ищут уверенности, и если у тебя хорошие черты лица, чтобы поддержать это, так тому и быть. Но наличие какого-то дудлика на обложке Роулинг Стоун, желающего потусоваться с тобой, ничуть не повредит твоей уверенности. Так почему бы не повеселиться? Даже если мы с моей подругой будем стоять в группе из 20 девушек, они будут знать, а те двое? С ними все будет в порядке. Им нравится, если ты делала это раньше, потому что ты знаешь, что уместно, а что нет. Например, не гадить в автобусе и не класть в унитаз туалетную бумагу. Хм, пугающая мысль. Действительно, куда девать туалетную бумагу в гастрольном автобусе? Так кто же этот молодец, кому удалось отвлечь тебя от лажона? Было много интрижек на пару недель. Джефф Лабар, гитарист из Синдерелла. Мы поладили в течение пяти секунд и одновременно кончили. Мы всегда смешили друг друга. Мы были совершенно совместимы, так же совместимы, как на летних гастролях Poison. Потом был Джейсон Гонг Джонс, солист группы Drowning Pool, он был крут. Он немного преследовал меня, но я сказала. Дорогое, через несколько месяцев у тебя выйдет альбом. Ты вот-вот станешь знаменитым. Я даже не собираюсь притворяться, что у нас могут сложиться какие-то отношения. 326. Сара была прилежной строго придерживаясь своего правила повеселиться, пока один из рокеров не стал относиться к ней слишком хорошо. Я встретилась с этим парнем из Доуп, с Лааном Мази Джентри, просто случайно. Когда он ушел из группы, я осталась дружить с остальными ребятами, а потом они взяли Брикса, его замену. Обычно придерживаются одного дудлика на группу, но я сделала исключение, потому что Брикс оказался феноменален. Он очень хорошо ко мне относился. Он пригласил меня поужинать. Потом мы пошли на концерт, и он протянул мне 30 долларов и сказал, «Вот, это должно тебе хватить на выпивку, пока я не буду готов потусоваться». Мы часто виделись, и я начала чувствовать себя виноватой, потому что он был женат. 
Насколько знала его жена, он на гастролях просто бам-бам и спасибо, мэм. Но если бы она знала, что он пригласил меня на ужин. После концерта я жду, жду, жду. Наконец он вышел, и я спросила, что за черт, мать твою, происходит? А он отвечает мне, я как раз хотел об этом с тобой проговорить. Я тут подумал и решил, что мы больше не подходим друг другу. Я ему, хорошо поешь, твою мать. Если бы он сказал, у тебя уродливая вагина, и я никогда больше не хочу ее видеть, я бы обиделась гораздо меньше, чем если бы он попытался смешать меня с говном. Он что, смотрел вчера вечером секс в большом городе и набрался оттуда плохих реплик о расставании? Мы, конечно, не казались несовместимыми две недели назад, когда мы делали это. Так что на этом все и кончилось. Неделю спустя я написала ему. Когда ты будешь готов сказать мне правду, я готова выслушать. Он оставил мне голосовое сообщение, я так рад, что ты позвонила. Потом я увидела их барабанщиков закусочной, и он сказал мне, эй, Брикс хочет твой номер. Он хочет извиниться, но я не слышала от него ни слова. Это он заставил меня понять, что все они одинаковы. Даже когда они производят впечатление хороших людей, все они чертовски одинаковы. Вот тогда-то я и решила сделать это интервью. А наконец-то у тебя начали складываться отношения с рок-звездами, особенно с женатыми. На данный момент, да, соглашается она со мной. 327. Это было частью моей жизни, и я была в восторге. Но затем я просто устала от этого. Мне нужно что-то настоящее, а там тебе не найти этого. Но я знаю, что в ту секунду, когда я скажу, а нет, я никогда не буду встречаться с другим музыкантом. Обязательно какой-нибудь дудлик из национального турне собьет меня с ног. Я действительно чувствую, что прожила свою жизнь без сожалений. Если я когда-нибудь подумаю, должна я или не должна. Я всегда так делаю. Сколько раз оглядываешься назад и думаешь, боже, если бы я только сделала это. Вот именно подхватила я. Я точно помню тот момент, когда Джимми Хендрикс поманил меня к себе, и я обмякла перед ним. Конечно, в то время я была неопытной 17-летней девственницей. И Найл Рёдинг, очаровательный, тощий, бледнолицый басист, казался мне более безопасным выбором. «Я все еще мечтаю, потому что у меня больше общего с музыкантами, чем с бухгалтерами», — продолжает Сара. «Это действительно взгляд больше, чем что-либо еще. Мне нравятся пирсинг и татуировки. Мне нравятся эти обалденные волосы. У всех есть пять лучших парней, с которыми они хотели бы переспать. Для меня это не несбыточная мечта». Я думаю, это может случиться. Джо Перри, мой номер первый. Тогда Лени Кравец был моим вторым номером, пока я не услышал, что он не так хорошо пахнет. Но я такая. Я заткну себе нос, только приведите мне этого человека и его пей. Сара, ты когда-нибудь представляла себя через 20 лет уютно устроившейся со своим обалденным татуированным рок-парнем? Ты должна посмотреть на черты лица, говорит она с понимающей улыбкой. Потому что сейчас он, может быть, и выглядит довольно сексуально со всеми этими волосами, но ты только представь его шнобелю своего ребенка. После ужина мы отправляемся домой к Сарё, в ее безукоризненно чистую просторную квартиру, чтобы просмотреть ее обильные альбомы рок-вырезок. Она открывает охлажденную бутылку белого вина и наливает нам по бокалу. Это я с Джеффом из Золушки, через 30 секунд после нашей встречи. Вот Джейсон из утопающего бассейна. Это перья из Зевст, которую Ози взорвал в конце. Вот Глен из прекрасных созданий. Ах, посмотри на Томмиля. Никогда в жизни я не была так поражена звездами. Он пытался заговорить с нами, а мы только заикались. Наконец он сказал, хорошо, приятно было познакомиться, и пошел прочь. Моя подруга тогда сказала, картина. Если бы Томмиля захотел завести детей, я бы с радостью согласилась. А, а это ребята из Николбек. Я не трахалась ни с кем из них. Но я поцеловала Ника. О, это отличный снимок, потому что как раз когда я переехал в Мэдисон, мы пошли посмотреть тантрик и сфотографировались с певцом Хуго Ферейрой. Мы возвращались со словами «О, он такой мечтательный». А через два года мы с ним трахнулись. Накануне вечером я тусовалась с их барабанщиком Мэттом Тулом. Мы расслаблялись, и он втянул меня в шоу. Я искала его и спросила Хуга, где Мэтт? А он ответил, просто поезжай на автобусе. Я отказалась, потому что ты выглядишь идиоткой, когда делаешь это. Тогда он сказал, пойдем со мной. Мы сидели втроем, Мэтт, Хуга и я, и они смотрели порно. Дудлики, съязвитила я. Веселятся.
В тот вечер в автобусе у меня был роман с Хуго, а на следующий день мы отправились в Чикаго. Мы здорово повеселились, потому что в тот вечер действительно сняли гостиницу. Хуго феноменален, и по утрам от него приятно пахнет. Он вон тот парень, говорит она, указывая на другой снимок надменного плохого парня. Если бы я собиралась быть нереалисткой и хотела, чтобы один из них изменился и стал моим парнем, это определенно был бы он. Знаешь, я заметила, что все молодые группы часто называют секс перепихом. По-моему, термин «перепихнуться» придает ему меньше веса, меньше давления. Все идет по порядку, поскольку становится все более близким к отношениям. Сначала перепихнуться, потом переспать, потом заняться сексом, потом заняться любовью. Интересно, а мне нет, к какой стадии он относится, как по-твоему? Трудно сказать. Наверное, его можно отнести к перепиху. Но я очень редко это делаю. Я часто, эй, нет, дудлик. Ты меня поражаешь? Даже когда ты без ума от кого-то. Нет, по крайней мере, сейчас, заявляет Сара, раз они уже мои, так зачем мне еще производить на них впечатление? Я не вижу в этом никакого удовольствия. Сара, спрашиваю я, просматриваешь ли ты доски объявлений группе в сети? Я не собираюсь ничего публиковать, но держу пари на свою задницу, что я читаю доски объявлений, особенно металлическую грязь. Уверена, ты слышала об этой девушке, которую зовут Рики Сикскс? Скажем так, когда она стала сладжеткой месяца, она, вероятно, обмочилась от волнения. Она говорила, что влюблена в теме Дауни и встречалась с ним раз тридцать. Потом вдруг она объявила на доске объявлений, я отсосала теме. Я подумала, теми не хочет, чтобы люди знали об этом. Ты видела секс-ленту Кида Рока и Скотта Степа? Как будто больше не можешь ненавидеть Скотта Степа. Они показывают, как он сидит, откинувшись назад, и говорит что-то вроде, хорошо быть королем. Это мой третий за сегодняшний день. Где же самоуважение этой девушки? Я имею в виду, давай, переспи с ним. Но позволит себе быть заснятой, отсасывая ему, пока он говорит такие унизительные вещи. Как я уже сказала, я не очень часто этим занимаюсь. Я говорю Сарё, что мисс Тина, другая девушка, с которой я встречаюсь здесь, в Миннеаполисе, гордится своими оральными способностями и любит забираться в автобус, чтобы выразить свою признательность. Но когда она уходит, они, вероятно, скажут о ней много дерьма, говорит Сара, потягивая вино. Когда я ухожу, в лучшем случае они будут говорить приятные вещи, а в худшем – ничего. 22. Ого, как глубоко. 330. Мисс Тина Кинг настойчива. Она звонила несколько раз, чтобы убедиться, что я правильно знаю дорогу к ее дому на другом конце города. Когда я подъезжаю и паркуюсь на хрустящем снегу, Сина ждет меня на крыльце, радостно улыбаясь. Она чуть выше пяти футов ростом, с короткими светлыми волосами и озорными ямочками на щеках, и она выглядит так, будто вот-вот лопнет от блаженства. Тина завалила меня письмами о своих подвигах, и из всех девушек, с которыми я встречалась, она самая пылкая и взволнована перспективой поделиться своим опытом. «О, я просто не могу поверить, что ты здесь!» — восклицает она, крепко обнимая меня и ведя в маленький деревянный домик, который она делится своей матерью Деби и своей четырехлетней дочерью Эмбер. Деби приветствует меня широкой улыбкой. У маленькой Эмбер диагностировали расстройство аутистического спектра, и хотя она счастливо резвится со своими игрушками, она мало общается со мной. Перед моим приездом в Миннеаполис мы с Тиной обсуждали мое желание ограбить антикварные магазины и благотворительные лавки в поисках зарытых сокровищ. Поэтому первое, что мы планируем сделать в этот пронизывающий холодный день, это вместе пошарить по магазинам доброй воли и армии спасения. Пока Тина собирается уходить, я замечаю ее фотографию 8 на 10 дюймов с кидом роком, висящую над большим телевизором. 331. Деби жестом подзывает меня к себе и шепчет на ухо. Тина ты эсаэса эля малышу року, гордо говорит она, произнося по буквам, а затем смотрит на Эмбер. Она не умеет писать буквы, но ты не можешь быть слишком осторожной. Впервые за много лет я действительно лишилась дара речи. Деби, похоже, ничего не замечает и достает школьную газету Тины Блев, датированную 4 ноября 1988 года. Она указывает на небольшую статью. Время покажет, представьте себе, всемирно известный профессор изобрел машину, которая может ответить на любой вопрос о будущем. Тина Кинг. Смогу ли я когда-нибудь стать королевой группис и появиться на обложке журнала Роулинг Стоун? Затем она показывает мне задание написанная Тиной для урока английского, в котором описывается игра Ричи Самборы на гитаре, 
Пальцы фокусника создают ауры тона, чтобы загипнотизировать поклонников. Я поражена тем, как замечательно Деби справляется с достижениями своей дочери, скажем так, и я преисполнена восхищение этой непредубежденной мамам. Пока мы бродим по антикварным магазинам, я спрашиваю Тину, как ее мать стала такой восприимчивой. Она развелась, когда мне было 14, и больше никогда не выходила замуж. Мы вместе ходили на концерты и встречались с рок-звездами. Это я отвела ее за кулисы. Нам нравилась одна и та же музыка и одни и те же музыканты. Сначала я говорила, привет, ребята, это Деби. Но если это была группа, с которой я тусовалась не один раз, я, наконец, говорила, ребята, это моя мама. Они говорили, о, это действительно круто. Но с тех пор, как родилась Эмбер, мама в основном остается дома с ней. Удивительно солнечный характер Тины опровергает трудное начало, а также лазерно сфокусированную решимость. Она уже имеет степень магистра искусств в области человеческого развития и близка к получению степени магистра в области социальной работы. Работа, которую она надеется получить, совершенно уникальна. Я хотела бы работать в ветеринарной больнице, чтобы я могла вести группу скорби и поддержки для людей, которые потеряли домашнее животное или недавно узнали, что их домашние животные смертельно больны. Это объединяет две мои большие любви к животным и людям в одной обстановке. 332. Довольно невероятно для девушки, которая говорит, что она происходила из семьи, которая была грязно-бедной. Мне было четыре года, когда мои родители развелись. Моя мама вышла замуж за Камила и Жора, когда мне было семь лет, и часто уезжала, так что меня воспитывала бабушка. Я была довольно ловка в том, чтобы держать вещи скрытыми от моей бабушки. Я тайком сбегала на вечеринке. Там, где я выросла, если ты не из богатой семьи, никто не обращал на тебя внимания, поэтому парней у меня никаких не было. Без дураков, я была умной девочкой, но почти все время была под кайфом. Я общалась с нарками, но в школе получала хорошие оценки. Позже моя мама, будучи матерью-одиночкой, жила на пособии и продовольственные талоны. Она работала в баре за 2 доллара в час и не зарабатывала достаточно, чтобы сводить концы с концами, поэтому мы обе переехали к моим бабушке, дедушке и дяде. Мы в пятером жили в доме с одной спальней. Мы с мамой выросли подругами. Нам нравились Доукин, все эти волосатые восьмидесятых. Мы просто любили их. Они были великими шоуменами. Я думала, что парни из глэм-рока в макияже, с пандексией с пышными волосами очень сексуальны. Я начала следить за ними и знала, что между двумя и четырьмя они обычно были на проверке звука. Поэтому я приходила поболтаться возле гастрольных автобусов. Я одевала сексуально и ярко, и это всегда привлекало их внимание. Я говорила, эй! И они посылали за мной своего турменеджера. Много раз охрана пыталась помешать мне подойти к автобусу, держись позади желтой линии. На полицейской ленте написано, не пересекать. Но рок-звезды всегда говорили, она с нами. Мы крейсируем через местный Гудвилл, и Тина поднимает пару черных лакированных туфель Мэри Джейн. «О, как мило они будут смотреться на Эмбер», — восхищенно говорит она. После проверки нашей добычи мы останавливаемся, чтобы выпить чашечку Джо и начинается немного рок воспоминаний. Ее первой большой любовью был Джон Бон Джови, но она не могла приблизиться к нему. «Это было похоже на то, как пройти через лабиринт, пытаясь встретиться с парнем», — говорит Тина. Мой первый сексуальный опыт с рок-звездой Томми Скиочем, гитаристом Тесла. Это было ужасно, очень методично, никакой прелюдии, он просто стянул с меня одежду. Мы сидели в самом конце его гастрольного автобуса, и он не воспользовался презервативом и даже не поцеловал меня. Это продолжалось 10 минут. Это было ужасно. Неудивительно, что Тина была разочарована, и ее влюбленность в Томми мгновенно прошла. 333. Каждый месяц редактор журнала Metal Edge задавал группе рок-звезд один и тот же вопрос. Что действительно беспокоит вас в том, чтобы быть рок-звездой? Томми ответил, все многочисленные женщины, с которыми я спал, без защиты. Когда я прочла это, у меня по спине пробежал холодок. Поэтому я написала ему длинное письмо и отправила в его звукозаписывающую компанию. Я столкнулась с ним месяца через два. Я получила пропуск за кулисы и общалась с поклонниками, разговаривая с другими ребятами из группы. Внезапно Томми подошел ко мне и сказал, я получил твое письмо. Он смотрел на меня так, словно мог заглянуть в самую суть моей души. Но я не сказала ни слова, просто ушла. Тина, почему же ты продолжала ходить за кулисы после такого ужасного первого опыта? 
Не спрашивай. Это страшная зависимость. Люди прыгают с парашютом, но я боюсь, что мой парашют не раскроется. Встреча с рок-звездой и участие в каком-то интимном сексуальном акте – это такой кайф, потому что это заставляет меня чувствовать себя особенной. Как будто я среди избранных. Когда я была маленькой, мама качала меня на крыльце, слушая музыку 70-х. Так что я выросла, любя парней, которые играют эту музыку. Она трогает мое сердце. Она трогает мою душу, и я хочу частичку этого человека. Я хочу взять у них кусочек и вложить его в себя. Это не более переплетается, чем половой акт. После того, как это происходит, я вижу их по телевизору или в журналах, и думаю, у меня был кусочек этого. Я была с этим человеком. Я всегда мечтала выйти замуж за рок-звезду. Меня никогда не волновало, какой будет моя карьера. Я просто хотела быть женой или подругой рок-звезды. Это было моей целью с самого детства. Но как бы ты отнеслась к тому, что твой рок милый встречается с такими, как она, на гастролях? Насколько я понимаю, это связано с территорией. Но большую часть времени они будут проводить со мной. Меня не волнует богатство или быть в центре внимания. Просто они были моей личной рок-звездой, чтобы петь мне в три часа ночи. Рок-звезды – это другая порода, свободная духом цыгане, которая марширует в такт своим внутренним барабаном. В моем маленьком городке не так уж много музыкантов, поэтому я уехала тусоваться с группами. Это был лучший отпуск в моей жизни и бегство от собственной дерьмовой жизни. Во всех коридорах за мной перешептывались, и эти слова были приклеены к моему шкафчику. Группе шлюха. Я имела дело с этим всю школу, и это было отстойно. Поэтому, когда я наконец познакомилась с группой, получила ламинат и увидела тех самых сучок, которые называли меня шлюхой, я могла показать им, а теперь посмотрите, кого вы звали шлюхой, сучки. Они хотели познакомиться с группами, поэтому из всех сил старались ко мне подлизаться. О, Тина! Как поживаешь? Ха-ха-ха! Получили, что заслужили, разве не так? Месть, сладкое лекарство! Я знаю, что это было не очень хорошо, но разве они были добры ко мне? Одиннадцать лет Тина была замужем, и он не был рок-звездой, но определенно принадлежал к другой породе. Он был летчиком из Норвегии, в отличие от всех парней в моем маленьком городке, очень похож на норвежца, волосы почти белые, высокий, худой, с ямочкой на подбородке. Мне был почти 21 год, когда я вышла за него замуж, потому что он был другим. Но быть группе – это единственное, от чего я не отказывалась, и он ненавидел это. Каждый раз, когда группа приезжала в наш район, он переживал целую неделю. Моей второй сексуальной рок-звездой стал Билл Леверти, басист Файхаус. Я сделала ему минет и не дала ему кончить. Он сказал, о, Иисус, не делай так со мной. В самом деле его яйца от напряжения аж посинели. Не могу, ответила я. Я замужем. Мне пора. До свидания. Когда я выбегала из автобуса, он крикнул, обманщица, можешь, если захочешь. Чувствовала я себя ужасно. Грустно говорить, но все равно было весело. Он такой заводной. Я не могла не рассказать мужу, я такая, с душой на распашку. Еще раз я изменила ему с гитаристом из Survivor. После концерта мы пошли к нему в номер, мы купались и занимались сексом. Но об этом я рассказала мужу только через неделю. 335. После моего развода группы 80-х вернулись, играя в маленьких клубах. Так что следующим стал пять лет назад, Фил Льюис, певец из Л. Ай. Ганс. Многие группы зовут его Фил Ти Льюис, потому что он ходит вокруг да около. Но мне кажется, я действительно влюбилась в него. В первый раз я сделала ему минет в автобусе. В следующий раз у нас был секс. Он очень хороший любовник, и это был не просто грязный секс. Он заботился обо мне. Концерт был феноменальным. Я сидела в центре, в первом ряду, и в самом конце шоу он посмотрел на меня и сказал. Спасибо, Тина, затем опустился на одно колено и крепко поцеловал меня на глазах у всех. Я подумала, а, боже, лучше не бывает. Такое вряд ли сможем повторить, мы делали вещи, которые отличались от сексуальных действий других рок-звезд. Например, он познакомился с моей мамой. Затем однажды, уже прошло несколько месяцев, он пришел ко мне домой и попросился в душ. Я знала, что он живет в модном районе Лос-Анджелеса, у него особняк и шикарные спортивные машины. Я была ужасно смущена, потому что в моей ванной комнате плитка частично отвалилась, но отказать ему я не могла, ему действительно нужно было принять душ. Они с мамой болтали, 
а я позвонила своей подруге Энджи, которая обещала подвести меня на концерт в своем желтом Фольксвагене. У меня еще один человек, и его тоже нужно подвести. Она спросила, кто? И я ответила, Фил Льюис. Она добралась туда и была вся в звездах. На концерт мы ехали с открытым люком. Нереальное ощущение, мы обе выросли, слушая его музыку. Разве я когда-нибудь думала, что у нас с ним будет секс 17 лет спустя? Не один раз, не два, а четыре. После этого концерта мы сели в гастрольный автобус и залезли на одну из маленьких двухъярусных кроватей. Она напомнила мне японские гостиничные кабинки, которые я видела в кино, но на самом деле было довольно удобно. Маленькое пространство, но оно работало. За занавеской мы могли уединиться. И да, мы не были громкими. Мы были осторожны, мы же знали всех остальных в автобусе. 337. Однажды я провела с ним целые выходные. После работы я отправилась в Супер-8. На стоянке стояли три гастрольных автобуса, и я не знала, какой из них их. Поэтому я осталась сидеть в своем маленьком красном Форде Аспире, подожду, пока какая-нибудь рок-звезда не выйдет из автобуса. Первым вышел Трейси Ганс, бывший гитарист Эл Ай. Ганс. Теперь он играет с невестами разрушения. Он видел меня много раз с Филом. Трейси, скажи Филу, чтобы он позвонил Тине. Я в номере 301. Я заселилась в той же гостинице, на том же этаже. Итак, Фил пришел ко мне и мы приняли ванну со свечами. И это было чертовски романтично. Мы сидели там и говорили о личных вещах, происходящих в нашей жизни. Он сказал мне, что написал песню Крейзи о своей бывшей жене, у которой были проблемы с психикой. Это замечательная песня и там есть замечательная строчка, не называя меня сумасшедшая. Мы дурачились в ванне, но это было не так хорошо, потому что парням трудно испытывать оргазм в ванне. По крайней мере, это то, что я вынесла из своего опыта. Поэтому он поставил свечи рядом с кроватью на тумбочку. Я сделала ему минет, и когда мы занимались сексом, кончик наволочки коснулся пламени свечи и загорелся. Я не могла не думать, не двигаться, но он действовал очень быстро. Подушкой ему удалось сбить огонь, но в ковре осталась огромная дыра. «Вот черт», — сказала я. «Меня теперь оштрафует». Но Фил накрыл столом сгоревшую часть, так что я благополучно выбралась. Через несколько часов он позвонил и попросил зайти к нему в номер. К нему пришел бренд Мускат из Фастер Пусси Кэт, сказал, что ужасно голоден, и предложил всем сходить к Перкинсу. Только представь, ну не круто ли, я завтракаю с двумя большими популярными рок-звездами. Все на нас смотрят, и к столу подходит много народу. Я так нервничала, что не могла есть. Вот странная штука, сексом я могу заниматься, знаешь, это мое второе я, но вот я сижу с двумя рок-звездами, которых боготворила, когда была моложе, и просто не знаю, что сказать. В общем, я слушала их разговоры и просто пила свою шипучку. Мы вернулись в гостиницу, и Фил предложил, а не заняться ли сексом втроем. Немного неловко, мне действительно он нравился. На мгновение дурацкая мысль пришла мне в голову, а вдруг он потеряет ко мне уважение? Но я уже завелась от одной этой идеи. Поэтому я просто пошла на это, и все у нас получилось. Что меня удивило, что бренд оказался застенчив. Вел себя как школьник, не вполне понимающий, что делает. Фил был более агрессивен. Я сделала Бренту минет, потом мы с Филом немного поцеловались. Мы с Брентом занялись сексом, но я остановилась, чтобы не доводить дело до конца. Потом, мы с Филом, а Брент просто ушел, у него вдруг, оказались какие-то свои дела. Уже много лет они были хорошими друзьями, и мне показалось, что это было им несколько неудобно. Но не думаю, что это было у них впервые, заниматься сексом втроем. Я даже подумала, не любовники ли они. В номере стояла на штативе видеокамера и я испугалась, не записывали ли они нас. Я все еще сильно подозреваю, что там есть видео с нами. Очень хотелось бы выкрасть эту пленку и уничтожить, или, черт возьми, на самом деле, сохранить ее для себя любимой. На следующий день, когда я сказала Филу, что уезжаю, он сказал, что хочет поговорить со мной. Он сказал, я думаю, что ты действительно особенная девушка и я не хочу разбивать тебе сердце. Я не могу дать тебе то, что тебе нужно. Всякий раз, когда они приезжали в город, мы виделись, и, наконец, однажды вечером, казалось, Фил передумал. Он сказал мне, хочешь встретимся после концерта. Но этого так и не произошло, потому что в конце вечера я сделал меня Тронни Монро, певцу Метал Чёрч. Потом барабанщик Стивена Перси начал приставать ко мне со словами, хочешь потусуемся? 
В итоге мы сели в мой микроавтобус, и я тоже сделала ему минет. Но почему ты была в тот вечер с двумя другими парнями, когда могла быть со своим любимым? Удивилась я. Не знаю, пожимает плечами Тина. Мне хотелось чего-то странного и необычного. Наверное, я хотела добавить еще зазубрин к поясу. Эй, с таким же успехом я могла бы взять их всех. Я думала, что это круто, потому что я получила по одному от каждой группы. Кроме того, которого я хотела больше всего. А ты разве не боялась, что Фил узнает? Нет, потому что я не сказала этим парням, как меня зовут. Не думаю, что группы, играющие на разогреве, расскажут основным, потому что они соревнуются за внимание одних и тех же дам. В этом аспекте он конкурентоспособен, как торф. 339. На следующий вечер Тина приглашает меня в один из своих любимых рок-клубов в стрип Малё, где мы напиваемся под кавер группу 70-х, тряся пинетками, как дискотечные дурочки. Она рассказывает мне об отце Эмбер, местном темноволосом музыканте, с которым у нее был короткий роман. К счастью, они остаются друзьями, и он часто видит Эмбер. После этого мы объезжаем вокруг, пока не находим открытую забегаловку, чтобы завершить наш разговор. Гордая вегетарианка, Тина заказывает посреди ночи жареный сыр, в то время как я копаюсь в отвратительной, липкой тарелке блинчиков со взбитыми сливками. Оральный секс. О, это сильная штука, с готовностью признается она, особенно если парень действительно наслаждается этим. Если он быстро кончает, я получаю этот порыв. У музыкантов эго предостаточно, и если ты способна возбудить их, то думаешь, ого, я довольно хороша в этом. Я гений. Мне нравится узнавать, кто легок на подъем, а кто нет. Если парень сложнее, то это как вызов. Интересно, а было ли так, что ты не могла избавиться от своего завоевания? Нет. Я владею техникой глубокого горла, потому что у меня нет рвотного рефлекса. Я сглатываю, если они просят. В противном случае я этого не делаю, потому что она горькая, солоноватая и немного противная. Обычно я жду до самой последней секунды, а потом резко отстраняюсь. Или я позволяю им кончать мне на грудь. Это настоящий кайф для некоторых парней. Конечно, с кидом роком все было написано на моем лице. 340. Ага. Вот мы и подошли к небезызвестной истории кида рока, восклицаю я. Я решила сделать своей подруге на ее трицеотеление подарок. На второй неделе августа 2000 года я пригласила ее на его концерт. Мы сидели в пятом ряду, и его турменеджер продолжал пялиться на меня, так что я флиртовала в ответ. Он подошел к нам и сказал, дамы, садитесь сюда. Китрок хочет смотреть только на красивых женщин в первом ряду. Мы почти касались его, и он смотрел прямо на меня, так что я бросала ему страстные взгляды. Похоже, ему это понравилось, потому что вскоре после этого мы получили пропуска на все входы. После представления мы отправились за кулисы, и это было чудесное зрелище. Появился Китрок, и мы с ним сфотографировались. А я прошептала ему на ухо, ты хочешь что-нибудь неожиданного? Нет, спасибо, ответил он мне, но это очень мило с твоей стороны. Я знала, что он может выбирать из помета, но продолжала строить глазки. Затем я взяла бутылку пива и изобразила Фелицею. Он полностью опустился, пока бутылка не исчезла. Потому, как он смотрел на меня, я поняла, что он заводится. Китрок был сильно заинтригован и попросил своего роуди пригласить Тину навестить его в задней части автобуса. Я-то думала, что, возможно, встречусь с Роуди или гитаристом, и страшно нервничала. Я вошла, а Кит Рок был там один. «Можешь закрыть дверь», — сказал он. Он стоял там с белым полотенцем, обернутым вокруг талии, с влажной грудью и животом, с мокрыми волосами, и он был таким сексуальным. «Мы будем заниматься сексом», — спросила я. Он сказал, «Нет, я видел тебя с бутылкой пива, и хочу выяснить, так ли ты хороша, как кажешься». Поэтому я взяла у него в рот, и он спросил, я могу кончить тебе на лице. Конечно, сказала я ему, ты можешь делать все, что захочешь. Он взял полотенце и вытер меня, вытер лицо. Ты в порядке? Ласково спросил он. Да все в порядке, ответила я, а он сказал, ну спасибо. Пока я ушла. Он у него очень красивый, говорит она с тихим благоговением, и очень чистый. Я не могла поверить в то, что только что произошло. Я сказала об этом Лизе, и она прыгала вверх и вниз, говоря, это так потрясающе. Я так рада за тебя. Мы сели в ее внедорожник и проехали около часа. Я только что отсосала малышу Року.
Это была моя гора Эверест, потому что из всех них он самый известный во всем мире. Его новый диск вышел только вчера, и я получила билеты на его шоу в апреле. У меня десятый ряд. Но я собираюсь найти свободное место поближе к перилам. Я должна быть в первых четырех рядах на полу или в первом ряду на краю сцены. Я хочу, чтобы они увидели меня и посмотрели в глаза. Если я буду в двенадцати рядах позади, они меня не увидят. Если только я не сделаю то, что сделал на шоу Кита Урбана, а именно встану на своем место и покажу их. Но они не всегда это понимают. Возможно, придется сверкнуть ими несколько раз, прежде чем они заметят. Я избалована, потому что, как только попадаешь в центр первого ряда, пути назад уже нет. Это как большая кахуна в фильмах Тарантино. Тина едва притронулась к жареному сыру и внезапно помрачнела. После того, как я провела время с группой и шоу окончивается, у меня развивается ужасная послеконцертная депрессия. Когда все происходит, музыка, волнение, это касается самой моей сущности. А потом они уходят, и я чувствую себя опустошенной. Разве скучна твоя настоящая жизнь? Моя дочь так обогатила мою жизнь, если бы не она, я была бы подавлена все той же самой старой рутиной школы, работы и стажировки. Когда ты с группой, в этот момент времени ты делишься чем-то невероятно особенным. Ты испытываешь близость, получаешь частичку их, а они получают частичку твоей души. Я расплачиваюсь за посредственную еду и выхожу в предрассветный сумрак под руку с Тиной. Я сейчас очень взволнована, потому что в ближайшие пару месяцев у нас будет три хороших концерта, радостно говорит она. Кит Рок, Л.А. Ганс и Инэксэс. Когда я впервые увидел нового певца Инэксэс, Джей Ди Форчуна, мое сердце растаяло, и я почувствовала слабость в коленях. Он не просто хорош собой, он умопомрачителен. Я влюблялась в рок-звезд, но никогда так сильно. Я чувствую, что знаю его, и то, что он вегетарианец, очень редкое качество. Даже Эмбер знает, кто он, и любит его песню «Прити Вегас». Это самое милое, когда я проигрываю его видео, она говорит «Джей Ди». «Джей Ди!» И указывает на него, говоря «Папа». И я говорю ей, нет, это не папа, милая. Джей Ди много привлекательнее, чем Дада. 342. Я вернулась домой на несколько недель, когда получила электронное письмо от Тины, наполненная оживленными счастливыми лицами, в котором говорилось, что ей нужно поговорить со мной. Деби отвечает на звонок и говорит мне, что Тина ушла разгребать снег, поэтому я пользуюсь случаем, чтобы спросить, как она относится к группе переживаниям своей дочери. Со мной окей. Если это то, что она хочет сделать, то только больше силы ей придает, говорит Деби. Потом тихо добавляет, Тина говорила тебе, что сделала Джейди Форчуну минет. Я точно знаю. «Иди сюда, Джей Ди», — прошептала она ему на ухо, не желая тебя от сосу. Еще одна мечта сбылась для мисс Тины Кинг. Я поздравляю Тину с ее последним завоеванием, и у нее кружится голова от восторга. Даже в самых смелых мечтах я не могла себе представить, что это произойдет. Хит Рок — самый известный из тех, с кем я была, и я не думала, что молния ударит дважды. Это было даже лучше, потому что я действительно не была влюблена в Кида Рока, хотя я и думала, что он такой заводной. Но следить за историей Джей Ди каждую неделю по телевизору. Мне казалось, что я его уже знаю. Тина выяснила, когда Инэксэс будут на местной радиостанции, и затаилась в вестибюле. А потом бац, вот он, в футболке с надписью «I love Pita», визжит она. Я познакомилась с 40 или 50 группами за эти годы, с тех пор, как впервые встретила Вайт Снейк в 85-м. Я никогда не был поражена звездами, я просто называю их по именам и обращаюсь с ними как с людьми. Конечно, некоторые хотят, чтобы им поклонялись. Они хотят большой шумихи, потому что для них это путешествие эго. Так что с Джейди я крепко обняла его и подняла с земли. Он ростом 6 футов 2 дюйма и весит около 145 фунтов. Он засмеялся и сказал, окей, окей. Потом я поставила его на землю и сказала, кто-нибудь, пожалуйста, сфотографируйте нас. Пока мы фотографировались. Я потянулась назад и схватила Джейди за задницу. Он засмеялся и сказал, «О, мой бог, она только что схватила меня за задницу». После феноменального концерта Тина заняла свое место в гастрольном автобусе. Я был там одна, потому что ушла после первого выхода на бис. Я знала, что должна быть прямо там, чтобы добраться до него, пронто. Тут появился Джейди, и я закричала, «Джейди, Джейди! У меня для тебя цветок!» Все тянули его то туда, то сюда, как мячик для пинг-понга. 
Когда он уже собирался сесть в автобус, я сказала, Джей, иди поторопись. Я должна тебе кое-что сказать. Он подошел, наклонился ко мне, и я прошептала, не желая тебя отсосу. Он широко улыбнулся мне и воскликнул, да. Я потеряла дар речи, думая. Он просто пытается быть милым, потому что он милый парень, и я уверена, что его постоянно об этом спрашивают. Окей, успокойся, успокойся. Дыши, сосчитай до десяти. Через минуту тур-менеджер схватил меня за руку и посадил в автобус. Сюр! С тех пор, как я впервые увидела его в первом эпизоде, я хотела сделать ему минет, и теперь это случилось. Я прошла мимо девочек из-под и сказала, «Эй, дамы, отличное шоу!» Джейди сидел в самом конце автобуса, точь-в-точь точь, как Кит Рок. Ассистентка опустила жалюзи, вытряхнула окурки, потом вышла и закрыла дверь. «Ты действительно имела в виду то, что сказала?» Спросил Джей Ди. Черт возьми, да я серьезно. Давай приступим. Он выглядел как ребенок в кондитерской и немного нервничал. Я толкнула его на диван. Казалось, он думал, а она напористо. Мне это нравится. Потом, конечно, он спустил штаны, и я начала сосать его член, но он не хотел твердеть. Я делал много минетов, подумала я, и никто не жаловался. Я что, заржавела? Поэтому я сказала ему, милый. У тебя не встает, придется тебе мне помочь. Он сказал, ну, дорогая, знаешь, я только что провел на сцене около двух часов. Я никогда не слышала, чтобы кто-то после действительно физического, эмоционального выступления, мог не испытывать эрекции. Я просто заржавела, думала так я, а у него, очевидно, было много отличных минетов. И он помог мне рукой, пока я сосала его член. Затем он сказал, это не очень удобная для меня поза. Он встал и повернул меня очень уверенно, стянул с меня брюки и начал ласкать меня пальцами. Я хотела заняться сексом, но не спрашивала, потому что очень нервничала. Затем он сказал, я хочу посмотреть на твои красивые сиськи. Я сняла толстовку и оказалась голой грудью. Он играл с моими сиськами и сосал их, а потом я вернулась к минету. Хочешь кончить мне на лицо? Спросила я. И он сказал, да. Так вот оно в чем. Он кончил мне прямо на лицо. Тонны спермы. На обеих щеках, на подбородке, везде, кроме глаз. Затем он сказал, ой, как хорошо. Я попросила полотенце, и он начал вытирать мне лицо, очень осторожно, так изящно и нежно, и так заботливо. Он встал, оделся и сказал, о, черт, как хорошо. У тебя красивые сиськи. Я сказала спасибо, а он сказал, позволь мне проводить тебя, и как тупая ослиха, что я сделала. Я просто сбежала. Я так перепугалась, что даже не попрощалась. Я страшно потом ругала себя, потому что хотела задать вопросы, которых нет ни на одном из его веб-сайтов. Я хотела знать, когда он стал вегетарианцем и почему. Он член организации ПИТА, люди за этичное отношение к животным, в которой я состою с 1990 года. Но я не успела сказать ему ничего из этого. Я хотела узнать, каково это, внезапно стать чрезвычайно знаменитым, от бездомного, живущего в своей машине, до такого. Я хотела поговорить с ним как с человеком. Я хотела знать, что заставляет Джейсона текать, что трогает его сердце и душу, но я ничего не узнала. Я получила сексуальную часть, но это оставило меня желать большего. Интересно, что он обо мне думает? Он, вероятно, думает, что я просто использовала его, или что я делаю это все время. Если бы я осталась и поговорила с ним, я могла бы сказать. Эй, ты хочешь пойти в вегетарианский ресторан и поговорить? Инексес гастролирует по Канаде в течение двух месяцев, и я полностью готова поехать. Я сказала маме, просто чтобы ты знала, мы едем в Канаду. Мы с Эмбер должны поехать с тобой, сказала она. Они, конечно, очень рады, но на концерт со мной не пойдут. Через несколько дней я получила еще одно письмо от Тины. В приложении к моему электронному письму ты найдешь несколько коротких видео того, как Джейди исполняет все лице Ю на своей микрофонной стойке в Миннеаполисе, в тот самый вечер, когда я попробовала ее, и она, конечно, была сладка. Мне нужны секунды. Любовь. Тина, она же Пенни Лейн. Она же Миссис Форчун. 23. Позволь мне встать рядом с твоим цветком. 345. Роберт План только что ослепил высококлассную публику в чаше Санта-Барбары и я пробиралась сквозь толпу, собравшуюся за кулисами, чтобы отдать ему дань уважения. Я грызла дынные шарики с Катерины Джеймс, пока мы ловили момент один на два с ветераном Рок-Лордом. Пока мы предавались воспоминаниям и наслаждались нашей долгой дружбой, я заметила высокую брюнетку с широко раскрытыми глазами, 
с восторгом наблюдавшую за нами. Когда Роберт повернулся, чтобы поприветствовать очередного доброжелателя, она подошла и нервно попросила меня подписать ее винтажную кожаную сумку. «Распишитесь рядом с автографом Роберта», — выпалила она. «Не могу поверить, что встречаюсь с Робертом Плантом и Памелой де Бар в один и тот же вечер». Она читала мою я с группой и сравнивала свои недавние приключения с моими давнишними забавами. Мы оживленно беседовали, и я сразу узнала в Аманде Милиус помешанную на музыке родственную душу. Эта 23-летняя группе, и гордящаяся этим, с радостью открыла для себя Грэма Парсонса по моим книгам, и я предложила ей прийти на предстоящий концерт моего мужчины, Майка Стинсона, поскольку он шит из той же ткани ручной вышивки. Она приехала, одетая в платье пионерки, очень напоминающее мое фиолетовое ситцевое платье сестры Бурита для скверданса. Это был мой день рождения, и мы танцевали всю ночь под настоящие кантри мелодии Майка. Она подпрыгивала и раскачивалась, и сияющее лицо Аманды казалось мне освещенным изнутри. 346. Огромное удовольствие встретить куколку-последовательницу моего собственного сердца. И хотя большинство ее завоеваний еще не стали нарицательными, пока, ее обожание невоспетых героев всепоглощающее и очень знакомо. Как и многие самопровозглашенные изгои, ее любовь к классическому рок-н-роллу спасла рассудок и самооценку Аманды на протяжении всего ее печального, тревожного детства. Выросшая в величественных особняках, воспитанная в основном гватемальской экономкой, Аманда была заброшена и едва терпела свою замкнутую, эгоистичную мать. Ее отец, сценарист Джон Миллиус, очаровал публику такими фильмами, как «Апокалипсис сегодня», «Ясная и настоящая опасность» и совсем недавно, мини-сериалом на HBO Рим. К несчастью, он сбежал из семейных раскопок в Белейре, когда Аманда еще была в утробе матери, бросив ее ради одной статистички из своего фильма «Красный рассвет», на который позже женился. В эти дни Аманда осторожно помирилась с отцом, заявив что их отношения скорее дружеские, чем родительские. 347. Год назад Аманда вернулась из долгого пребывания в Нью-Йорке, где она завершила свою студенческую диссертацию по киноискусству и философии в колледже Юджина Лэнга. Одна из ее многочисленных целей – сделать психоделические гастрольные фильмы, вестерны и калифорнийский нуар, вдохновленные эпохой 70-х. Находясь на Манхаттане, она провела несколько месяцев в качестве живой рок-подружки Сьюна Вагнера из датской группы Ревианец. Она также была постоянной и неотъемлемой частью яркой альт-кантри блуграсс-сцены и провела несколько незабываемых, обморочных ночей с одним из своих героев, Грегом Гаррингом, легендой Нашвила, теперь играющего на гитаре с Хэнком Вильямсом III. При фотографировании групп на музыкальном фестивале, она встретила своего нынешнего кавалера, Ричи Итана вокалиста, гитариста новоиспеченной громкой и шумной группы из Анахайма, Вилаус. Аманда носит свои длинные темные волосы, разделенные ровным пробором посередине, и очень мало косметики, предпочитая свободный, естественный вид откровенному ослепительному блеску. Ее начищенная до блеска невинность, однако, аккуратно опровергает священный ужас, в который она регулярно превращается. Аманда, по общему признанию, балансирует на грани, пьет много спиртного и нагло выступает в клубах. Она одевается так, как будто идет на свидание и постоянно ищет винтажный бутик одежды хиппи. Она говорит быстро и энергично, как будто у нее может не хватить времени поделиться всеми своими выходками, прежде чем умчаться на еще один концерт. Нам каким-то образом удалось вписать наш разговор между концертами и вечеринками и ее странными случайными работами. Я помню, как ползала вокруг большого каменного дома моих родителей. Это немного грустно, я часто была одна, говорит мне Аманда. Я почти не видела отца, пока мне не исполнилось семь, а когда мне исполнилось тринадцать, мы наконец начали разговаривать. Мы больше похожи на приятелей, он думает, что я полная дура, но ему это нравится, потому что он сам полный придурок. Думаю, ему нравится, что я единственный его ребенок, которого постоянно арестовывали и выгоняли из школы. 348. Мачеха. Она меня просто бесит. Она банши на холме. Я стараюсь не думать о ее омерзительном, белом, кричащем лице. В моем детском сознании она олицетворяла первобытное чувство зла. Помню, когда мне было четыре года, я пришла к папе домой, и она сказала, что если я буду шуметь, ведьмы наверху меня съедят. У меня есть два сводных брата, но я выросла с мамой. Ее зовут Селия Кей, и она снялась в острове голубых дельфинов. Но чаще это были только я и наша экономка Мема. Первым моим словом было агуа, что по-испански означает вода. Я все еще близка с ней. 
мне все равно, что обо мне думают родители. Мема, единственный человек, которого я боюсь разочаровать. Она привела мне единственную мораль, которая у меня есть. Она очень похожа на монахиню и хотела, чтобы я тоже стала монахиней, но этого не случилось. Аманда говорит, что ее подростковые проблемы на самом деле начались, когда она была в начальной школе. С мамой все испортилось рано. Около восьми я принял осознанное решение, эти люди сумасшедшие. Если я вырасту такой, какой хочу быть, я никогда ни от кого не буду зависеть и ничего не буду бояться. Мы с мамой жестоко ссорились, и я была в постоянном беспокойстве. Для меня было важно все, что заглушало звуки окружающего мира. У меня был бассейн, и был мой плеер. Я оставалась под водой так долго, как только могла, потому что там было тихо. Я прижимала плеер к уху и терялась в дверях, камнях, Guns N' Roses и Цепелинах. 349. Проведя так много времени без присмотра и без ограничений, изобретательная Аманда превратила своего первого парня в свою собственную живую, дышащую рок-звезду. Мэтт был старше меня и воплощением Джима Моррисона, потому что он писал стихи и играл музыку, которая звучала как Дорс. Я прославляла прошлое и до сих пор прославляю, поэтому современные музыканты никогда не пугали меня. Я понимала, что они просто люди, с которыми я могу общаться. Великие были богами, но со смертными мне легко разговаривать. Поскольку мне нечего было сказать кому-либо в старших классах, то художники, музыканты и вообще лос-анджелесские чудики были единственными людьми, с которыми у меня складывались отношения. Я ни на секунду не пожалела, что переспала с Мэттом. Он писал самые прекрасные стихи и песни о любви. Он был идеальной подростковой мечтой и таким плохим мальчиком. Я любила его, но он всерьез втянул меня в наркотики. Используя поддельное удостоверение личности или очаровывая швейцаров, я начала бомбить виски, трубадуры и рокси. Я рассказывала всякие небылицы о том, как оставила бумажник в доме бабушки. Я просто хотела быть на Sunset Strip. Неважно, кто играл, я хотела быть рядом с музыкой. Отрывки из дневников Аманды передают ее отчаяние. 11, 20, 96 еще раз поссорилась с мамой, и она сидела там как тупая сука, пока один из ее бойфрендов кричал на меня, бросал вещи и бил меня. Я ненавижу ее так сильно, что хочу убить их обоих. Я так полна печали и гнева, что в конце концов покончу с собой, если останусь здесь. Папа мне не перезвонит. Он в Техасе, снимает кино. Я хочу умереть. Я не сумасшедшая. 350. 4 декабря 97 года сегодня вечером в аллигаторе играли цветы кары. Они думают, что они – Битлз. Они зажигают свечи и поют, как будто сейчас шестидесятые. Я не чувствую себя неловко в таких местах. В барах я чувствую себя лучше, чем в реальной жизни. Цветы Кары стали Марун 5. 4, 15, 97 я читала энциклопедию серийных убийц под портой на собрании в большой аудитории, а этот мальчик сказал, что это ужасная вещь для молодой девушки. Что угодно. Существует так много, что я хочу сделать. Я хочу выяснить, каков мой стиль письма, прежде чем он будет испорчен английским отделом Брентвуда. Они – роботы. Мне все равно, если я никогда не получу хорошую оценку или у меня не будет друзей, я никогда не буду скучной и нормальной, как они. 9 апреля 97 года ненавижу 9 класс. Я укурилась и пошла в виски. Какой-то пьяный парень попытался танцевать со мной и попросил мой номер. Если он позвонит, я скажу ему, что я лесбиянка. 9, 22, 97 я встретила парня по имени Мэтт, и я люблю его. Кажется, это Джим Моррисон. Он нигде не живет, ему 19 лет, ездит на кроссовом байке, носит кожаную куртку и пахнет пивом и сигаретами. Мне пришлось улизнуть, был сильный туман, и я увидела его, стоящего под уличным фонарем. 12 мая 97 года я только что вернулась с рождественского шоу «Радиостанция и Икрок». Джейн С. и Дикшен были великолепны. Арт Алексакис из Эверклая спросил, не хочу ли я зайти в раздевалки, и я испугалась и сказала ему, что мне 14. Он был потрясен, но оставил меня в покое. Мэрилин Мэнсон пригласил нас на вечеринку в своем лимузине. Что это будет за вечеринка? Но Лиза слишком нервничала. Я так зла, что мы не пошли. Я так никогда ничего и не сделаю из-за своих родителей. 351. 1, 29, 98, быть 15, удивительный возраст. Прошлой ночью я улизнула, чтобы увидеть Мэтта, и в тот момент, когда я увидела его, я знала, что буду любить его вечно, 
и он никогда не будет моим. Мне все равно. Он делает метамфетамин в ванне и зарабатывает на жизнь продажей. Я не против. Я хочу, чтобы он был первым, с кем я пересплю. Он делает меня другим человеком, больше похожим на Бога. Он как Бог. 1, 30, 98 и меня был секс с Мэттом прошлой ночью, и я так рада, что сделала это. Мы поехали кататься на Сансет, и он купил немного кислоты в 7, 11. Потом я протащила его к себе в окно, и мы занялись сексом. Единственный свет исходил от моей стереосистемы. Играла Light My Fire. Жаль, что я не смогла проникнуть в его мозг. Мать удидела грязь на подоконнике и устроила мне взбучку. 352. 7, 30, 98 жизнь становится напряженной. Осенью я собираюсь в школу-интернат. Вчера вечером я видела Ринга Стара в Роксе. Я позвонила Мэтте, ответила какая-то девушка, сказала, что он в тюрьме. 9, 24, 98 школа-интернат. Твою мать, отстой, там чертовски холодно. Я приняла кислоту и позвонила маме, телефон набирал сам себя, и я не могла перестать смеяться. Моя мать, идиотка. У моей соседки по комнате была плохая поездка, и нас чуть не поймали. Одна старшеклассница отговорила ее от этого, она старая хиппи. И ей нравятся благодарные мертвецы. 11 июля 98 -го года мне прислали немного метамфетамина из Калифорнии, и все его обожают. Теперь у меня куча денег, чтобы купить кислоту в городе. Я украл номера кредитных карт моего отца и имею счеты во всех магазинах. Я скоплю денег и сбегу обратно в Лос-Анджелес. Кислотные заметки. Бахус лежит на мне. Реймон Зарек, мудак. Внутренние органы ваших легких в основном такие же, как у деревьев. Слэш, мой отец. Я перерождаюсь в гитарах. Я стояла перед сценой, как будто молилась перед алтарем. Особенно остро я это ощутила в 14 лет. Думаю, молодые девушки чувствуют музыку так, как никто другой. Она заставила меня почувствовать себя частью чего-то. Мне всегда казалось, что я живу в постапокалиптическом музыкальном мире. Встреча с Робертом была самым крутым моментом, и тот вечер был эпическим для меня, но почему я не могла увидеть Цей и Пелинов, когда они были Элоди Зеппелин? Если бы я только родилась раньше, я была бы сейчас рядом с тобой. Мне бы хотелось, чтобы слово «группис» все еще означало что-то большее, нежели просто девушки, которые занимаются сексом с парнями в группах. Я всегда думала, что это означает нечто большее. Признательность и любовь к музыке. 353. Вместе со стаей девчонок из школы Аманда отправилась в Рокси, наконец познакомилась со своей первой рок-звездой. Мальчики из нашего класса создали смешную школьную панк-группу. Когда они сошли со сцены, заиграла другая группа, и их вокалистом была смесь Курта Кабейна и Мика Джаггера. Он был весь мокрый, с длинными черными волосами, и я подумала, а мой бог? Когда пора было уходить, девочки, с которыми я пришла, начали на перебой мне говорить, мы не можем оставить тебя здесь. Как ты доберешься домой? А я им, я разберусь, идите. Они ушли, а я подошла к певцу и сказала ему, по-моему, ты красив, и я хотела бы выкурить с тобой сигаретку. В то время я даже не курила сигарет. Я даже не помню его имени, но знаю, что он был англичанином. Это был первый раз, когда я попала за кулисы в Рокси, и пока мы сидели на этом отвратительном диване, целуясь, я подумала не очень-то гламурно. Когда Рокси закрыли, Аманда потащила свою задницу в место, которое она считает волшебным. Мы прохаживались по вестибюлю гостиницы Беверли-Хиллз, как если бы мы были важными гостями. Мы устроились в маленьких анклавах, целовались, и кто-то наконец сказал, что ты здесь делаешь. Тебе пора домой. Должно быть я был пьяна, потому что сказала, ты знаешь с кем ты говоришь. Это же Мик Джаггер. Когда певец галантно предложил отвезти меня домой, я вдруг смутилась. Я не хотела, чтобы он брал меня с собой в Белеир, потому что это заставляло меня казаться честной. Все завертелось вокруг того, чтобы убраться подальше от моего дома. Мими это явно не нравилось. Я нашел пиво под твоя кровать, Аманда. От тебя пахнет, как от пепельницы. Пиво. Да я принимала так много кислоты, слишком много для моего возраста, держу пари, что я приняла больше ЛСД, чем мои родители и их друзья вместе взятые за все 60-е и 70-е. Я повернулась и, ничего не ответив, пошла на урок математики. Я была в полном беспорядке. 354. Слушай, Пэм, я хочу, чтобы ты посмотрела возмутительную рок-документалку Дик. 
Он де Тимонера о соперничестве между солистами Дэнди Ворхолс и Брайан Джинстаун Мессакер, прежде чем расскажу тебе об Антоне А. Нью Камбе! Ты будешь в восторге от него, настаивает она, но в то же время ясно, что он мудак. Антон, одержимый солист Джинстауна, и я смотрела Дик. Попеременно восхищаясь и испытывая отвращение, видя, как этот явно блестящий маньяк систематически уничтожает себя и свою группу, снова и снова. Но также я заметила сильнейшее притяжение. 355. Из-за Дик. Сейчас появляется много групп. Брайан Джонстаун, Варлокс, мотоциклетный клуб «Черные повстанцы». И все это вдохновил один Антон Ньюкомб. Когда мне было 15, моя мама начала уезжать из города, и я оставалась одна в этом огромном потрясающем доме. Я принимала много наркотиков и устраивала грандиозные вечеринки, самые возмутительные и безумные люди появлялись в моем доме, музыканты, художники, фотографы, дизайнеры, писатели, все лос-анджелесские группы, которые были на плаву и все эти чудики, которые приходили с ними. Все это было очень похоже на 60-е и 70-е. Музыка была винтажной, атмосфера классической, ничего из настоящего времени. Однажды вечером неожиданно вернулась домой моя мама, в самый разгар беспорядочной вечеринки. Кругом люди, Аманда, у нас кончилась Маргарита. Аманда, эй, кого-то тошнит в твоей гостиной. Я была совершенно разбита и не могла справиться со всеми этими йоху и с моей мамой дома, поэтому я просто легла посреди бассейна, и стала смотреть на звезды. Подходит ко мне Антон, и я вижу по его глазам, что он совершенно выбит из колеи. Аманда, послушай. Я познакомился с твоей мамой, и хочу узнать ее получше. Я пробыл в ее комнате два часа, и мы разговаривали, она показывала мне твои детские фотографии. Думаю, проблема между вами в том, что она скучает по тебе, так как ты больше не бываешь дома. Ты сошел с ума, Антон. Ты разговаривал с моей мамой. А он мне, я пытаюсь исправить положение, для тебя же, дорогая. Люди обычно слушают меня, а я. Кто же этот парень на самом деле? Я познакомилась с ним в городе, и он похож на Чарльза Мэнсона, но в хорошем смысле. У него целая армия девушек, и он самый напряженный человек, которого я когда-либо встречала. Аманда каким-то образом окончила свою ультрашикарную школу в Вестсаде. Я была умной, но почти никогда не ходила на занятия. Я был единственным человеком, которого арестовали в кампусе Блентудской школы. Согласно рапорту, речь шла о нападении и нанесении побоев, но все обвинения потом были сняты. Этот несчастный кризис произошел из-за того, что мать Аманды попыталась помешать ей поехать к Мэтте в пустыню. Она взяла ключи от моей машины, поэтому я взял ключи от ее машины и спрятал ее на улице. Она позвонила в полицию, сказала, что я угнала машину, и обвинила меня в нападении на нее. Но это у меня все лицо и руки были в синяках. Когда она приехала в школу в понедельник, директор отвел Аманду в свой кабинет, где ее ждали полицейские. 356. Я думала, что меня пришли арестовывать за продажу кокаина и ЛСД на территории школы, только представь, в каком я была состоянии, потому что у меня был весь этот кокс в моей косметичке. Мне удалось убедить полицейских сходить за рюкзаком с моими учебниками и я успела незаметно сбросить кокаин в кусты, прежде чем меня повезли в отдел по работе с несовершеннолетними и посадили в камеру. Моим копам я очень понравилась, и они разрешили мне не снимать солнечные очки при фотографировании. Я просидела в одиночке 11 часов, пока не приехал отец и не вытащил меня оттуда. На следующий день я нашла кокаин в кустах. После окончания школы Аманда сбежала в Нью-Йорк и поступила в колледж Юджина Лэнга. Во время летних каникул вечеринки продолжались в Балейре. Роял Тракс был водом Аманды в образцовый мир инди-рока. Это моя любимая группа всех времен, команда мужа и жены. Дженнифер Херема была моим кумиром и жила у меня дома пару месяцев. Мы сорвались с крючка. Я мамя, мама, это моя подруга из колледжа. Она была для меня самым главным музыкантом 90-х. Знаешь, Аманда, должна признаться, я никогда не слышала эту группу. Никто не слышал о группах, которые мне действительно дороги. Ты знаешь Джон Спенсер Блюз Эксплошен? Окей, ладно, а Пусси Галор. Группа Джона Спенсера с Нилом Хаггерти, и Нил был в группе с Дженнифер, Роял Тракс. Они являются краеугольным камнем всей инди-рок карты. Посещая занятия в течение дня, Аманду часто можно было встретить в Багатын, ирландском пабе, где еженедельно устраивались вечера Блуграсс. Она давно была поклонницей кантри, но Блуграсс дал ей новые ощущения, особенно местный певец и автор песен Грег Гаринг.
Они познакомились после двухнедельного турне Мёру Хаггард и пребывали в романтическом кантри настроении. Никогда еще музыка так не трогала меня. Нет ни одного человека, который бы не был влюблен в Грега, будь то мужчина или женщина. Он трагичен, мрачен и загадочен, как будто он из древней эпохи. Он играл с Биллом Монро, когда ему было 17, и Билл сказал, что Блуграсс — музыка, созданная для голоса Грега. 357. К концу вечера мы оставались с Грегом только вдвоем, мы забредали в другой ночной бар и говорили, говорили. Меня мучительно тянуло к нему, но я насторожилась, когда он начал звонить мне среди ночи. Я подумала, какое мне дело до этого парня. От него одни неприятности. Вокруг него всегда было 10 миллионов девушек, случайно появляющихся из ниоткуда. Жизнь Грега настолько романтична, что кажется вымышленный идеальный мужчина, в которого можно влюбиться, когда знаешь, что не можешь его заполучить. Однажды вечером вокруг него собралась вся публика, и я вошла в зал в своем любимом наряде волшебницы хиппи. Увидев меня, он перестал играть и придвинул к себе стул. Я подумала, ну я уж точно не останусь незамеченной. Я сидела, а он смотрел на меня, такой напряженный и безумный. Я решила уехать из Нью-Йорка летом 2004 года. Грег расстался со своей девушкой, и однажды вечером он сказал. Мне нужно с кем-то поговорить, поэтому я подошла к нему. И мы смотрели телевизор, обнявшись под одеялами на полу. Мы собирались поцеловаться, и я подумала, на что это будет похоже. Я не забуду этот поцелуй до конца своей жизни. Он сказал, я ждал этого всю свою жизнь. Это был поцелуй, который положил конец всем поцелуям. Эти три дня были странными и удивительными, он был в печали, и это было слишком эмоционально, чтобы быть сексуальным. Ван Моррисона и Тесса Ловернау, Бэйби Блю продолжает до сих пор звучать у меня в голове. По какой-то причине эта песня Дилана олицетворяла весь опыт. Аманда уезжала в Лос-Анджелес, и Грег пошел проводить ее, чтобы поймать такси. В качестве прощального подарка Грег подарил Аманде святую реликвию на память о нем, свой медиатор для игры на банджа. Я повязала его на ленту вокруг шеи, и он сказал, «Я отдаю его тебе, но ты должна вернуть его мне». Я изо всех сил пыталась держать себя в руках. После того, как он поцеловал меня, я пошла по улице, всхлипывая. Я не плакала семь лет. Я все лето не снимала этот медиатор и никому не позволяла к нему прикасаться. 358. Вернувшись осенью на Манхаттен, Аманда отправилась на вечеринку к своим друзьям из Варлокс. Я не знаю, что я пила, но, по-видимому, я бросила бутылку в бывшего парня и попыталась выгнать его с вечеринки. Сьюн Вагнер сидел рядом со мной и слушал мою тираду. Я забыла свой телефон в такси, и на следующий день он звонил мне на мобильный так много раз, что таксист ответил. Сьюн договорился, что возьмет мой телефон, а потом встретится со мной на одном из моих занятий. Я подумала, еще раз. «Кто ты?» Он нарисовался в кризисное время и сделал все возможное, чтобы сбить меня с ног, что он и сделал. Он был милым и внимательным и обращался со мной, как с королевой, он был просто помешан на мне. Кроме того, он был романтиком и писал мне любовные записки. Сюрпризом было то, что он великий музыкант в великой группе. Но я не была его поклонницей, потому что даже не слышала о рейванетах. Я переехала к Сьюну, и когда не была в классах, мы проводили время в северной части штата Нью-Йорк с его продюсером звукозаписи. Я ходила на все шоу Ревианец, но чувствовала себя так, словно стояла с табличкой подруга. И блаженство медленно перешло в разочарование и скуку. Он никогда не был плохим со мной, но он оказался ужасным парнем. Одну неделю он что-то говорил, а на следующий вел себя совсем по-другому. Я думаю, у него было видение того, что ему нужно. В то время он думал, что ему нужна девушка, и я попала в эту роль. Он совсем меня не знал. Те качества, которые, по его словам, ему нравились во мне, я никогда даже не рассматривала, например, какая я милая и какой хорошей матерью я буду. Разве такими словами описывают пьяную девушку, швыряющую бутылки в своего бывшего, просыпающуюся в чужих домах? И он не воспринимал меня всерьез как человека, не связанного с ним. У меня свои собственные стремления, помимо того, чтобы стоять на его концертах. Он забывал даты моих съемок в студенческих фильмах, но вот каждую дату европейских гастролей в течение трех месяцев я обязана была помнить. Мы действительно ездили на Гавайи на 10 дней, но омрачало ожидание его предстоящих гастролей на следующие шесть месяцев. Мы весело катались по острову и пили пинокаладу. Мы занялись серфингом, в котором, как он думал, он был хорош, потому что играл в серф-рок-группе. 359. 
Наши рок-н-ролльные отношения длились почти 9 месяцев, прежде чем окончательно испарились. Я не знаю, что случилось с человеком, которого я встретила. Он уезжал в турне на месяц и был счастлив вернуться, или возвращался домой таким сумасшедшим и злым, что вышвыривал меня из квартиры. Через пару дней он звонил и спрашивал, где ты? Я скучаю по тебе. Но и тогда он даже не разговаривал со мной. Я не знала, что он чувствует каждый день. Это стало слишком утомительно. Рейванеты были на гастролях, когда моя подруга позвонила из Далласа и пригласила меня на пикник Вилли Нельсона 4 июля. Я даже не знала, захочет ли Сьюн видеть меня в своей квартире, когда вернется домой. Я окончила монтаж своего студенческого фильма и заказала билет в Даллас. Он наконец позвонил, когда я была в аэропорту, и я сказала ему, что уезжаю. Аманда вздыхает и добавляет, что они с Сьюном теперь только друзья. У Рейванетов есть песни о группе с под названием «Любовь в мусорном бачке», и если эта песня обо мне, то я его убью. Но я серьезно сомневаюсь, что это так. Следующей весной Аманда встретила старого знакомого. Я знала, что Брайан Джинстаун играет в танцзале Бауэри, и хотя у меня не было билета, я подумала, я просто сделаю это. Я намеренно приехала немного позже, ожидая, что группа уже будет на сцене. Народ выстроились в очередь вокруг квартала, и я разговаривала с некоторыми друзьями из Лос-Анджелеса, и вообще кого увидела, но Антона нигде не было, он как сквозь землю провалился. Конечно, он всегда пропадает. С ним всегда так. Вдруг, о боже, ты здесь? Разве ты сегодня не прелестно? Он ведет себя как очаровательный маленький дудлик, говоря, у тебя красивые глаза. Ты уже совсем взрослая, не так ли? Он познакомил меня с несколькими байкерами, сказав, что они знают моего отца, и я подумала, мне только сейчас не хватало в друзья ангела Фада. Они были чертовски страшными, мать их! Антон опустился на колени, поцеловал сапоги парня и сказал, вот, вот как сильно я тебя люблю. А этот громила байкер даже онемел от неожиданности. Как раз в этот момент один из охраны напомнил Антону, что его поклонники ждали уже 45 минут, и ему давно пора было быть на сцене. Тогда я говорю ему, что у меня нет билета и Антон со словами, думаю он у тебя уже есть, потащил меня через зал, это надо было видеть, как девушки просто кидались на него. Да я чувствовала себя особенной, когда он вывел меня на сцену, усадил на усилитель и сказал. Ну вот, теперь ты в игре, а потом взял гитару и заиграл. Аманда сидела в главном месте мечты любой-любой группе, на усилителе рок-звезды на виду у неистовых фанатов. 360. Казалось, шоу они провести ли нам этот вечер вдвоем? Продолжалось вечно, и к концу я превратилась в лужу психоделического фидбэка. В тот вечер Джонстаун Мессекер играли так долго, что местным просто пришлось выключить электропитание. Никто не решался трогать Антона, потому что он чокнутый, но остальных они стащили со сцены. Конечно, и девушка, сидящая на усилителя, тоже не должна была там находиться. Когда они вывели всех, я поняла, что Антон исчез. На этой неделе я слышала про Антона разное. Видимо, кругом одно дерьмо. В каком-то баре его ударили ногой в голову, и он получил сотрясение мозга. Похоже, пытался кого-то поджечь. Здесь он был пьян, а там подрался. И я подумала, по-моему, он ведет себя совсем как Антон. У моего отца есть уютные домики, разбросанные повсюду, поэтому, прежде чем отправиться домой в Лос-Анджелес, я пригласила нескольких друзей присоединиться ко мне в одном из райских уголков моего знаменитого папаша на пару дней. Но они подлецы, рассказали Антону о тайном убежище, и через два часа после того, как мои приятели разъехались, зазвонил телефон. Так куд города 213, и я подумала, кто, черт возьми. Антон. Слышал, ты скоро уезжаешь, дорогая, так что позвони мне. Я хотел бы потусоваться, прежде чем вернусь к своей девушке. Все подружки Антона выглядят так, будто уже полгода подряд видят привидения. Поэтому я перезвонила и сказала, у тебя явно не все так хорошо в городе, я думаю, тебе нужно немного отдохнуть. Я встретила его на вокзале в полночь. Я была единственным человеком на платформе. Довольно романтичную, правда? Здесь похолодало, но на нем была только синяя шелковая рубашка и много слоев разных цепочек и ожерелей. Какие-то люди выскочили из поезда, все такие деловые, а он им говорит, в чем проблема, господа. Вам правда глаза колят? Очевидно, он подрался в поезде. Он сказал, скажи, у тебя дома есть что-нибудь выпить? И я ответила, конечно, есть, поехали. Он подумал, что было бы красиво побродить по окрестностям. Мы забрели даже на кладбище и не спали всю ночь.
Этот парень спит всего два часа в сутки. Мы купили эти чертовы манекены, расставили их на лугу и отстреливались от них, притворяясь, что это зомби, идущие за нашими мозгами. Вижу, Пэм, по твоим глазам, хочешь спросить, не чувствовала ли я искушение? 361. Врать не могу, меня все время влекло к нему. Однажды вечером мы сидели на кухне, я резала лаймы для наших напитков. У меня их была целая куча, и я протянула ему одну, типа, вот, хочешь лайм? Он наклонился, поцеловал меня в губы и положил лайм в свой стакан. Я схватила со стола целую пригоршню лаймов и посмотрела на него, как бы говоря, если это то, что я получаю за один ломтик лайма, то что я получаю за все. Он схватил меня, и мы начали яростно целоваться. Мы потеряли рассудок и отправились в какое-то первобытное царство. Это было напряженно и безумно, как денисийский ритуал. Импровизированное безумие в пустыне шло своим чередом, и Аманда отвезла Антона в дом его подруги в Нью-Йорке, что ее вполне устраивало. Он нечто среднее между Мэнсоном и Иисусом и всеми влиятельными людьми в сочетании с дерзкой рок-звездой. Для меня он как старший, духовный наставник. Она улыбается. После четырех лет учебы в колледже Аманда взяла годичный отпуск, встречаясь, путешествуя и устраивая еще несколько возмутительных тусовок в Белейре. Один из ее романов был с гитаристом Яр Лон Дизестер Дэниелом Дэвисом, сыном легенды Кингс Дэйва Дэвиса. 362. Мы пили так, будто завтра не наступит, и в итоге в городе не осталось ни одного джакузи, в котором бы мы не побывали. У нас с Дэниелом были романтические отношения, то в одном джакузи, то в другом. Отец их барабанщика был одним из продюсеров цепелинов, и когда я пришла на студию с огромной бутылкой виски, он сказал, за все мои прожитые дни я никогда не встречал птичку, которая прилетела бы со своей собственной бутылкой. Хорошая девочка. Мы все здорово провеселились, пока двое из них не сказали мне, что посещают реабилитационную клинику. Я была удивлена, что мои любимые когорты пошли по сухой дороге, но мне из не хотелось, чтобы они преуспели. Это был край. За неделю до этого мы разбили мою машину, мы выпили слишком много чая с опиумным маком и взрывали AC, DC вдоль Орел Каньона. А у Дэниела остался шрам от сильного солнечного ожога, который он получил, когда потерял сознание в бассейне моей мамы. Мы по-прежнему большие друзья. Группа справилась гораздо лучше без всякой выпивки. Я думаю, они хотели бы, чтобы я повторила, но пока этого не произошло. Возможно, самые экстремальные дни и ночи Аманды остались позади. Несколько месяцев назад, во время поездки на Манхаттен, она говорит, что наконец-то встретила свою половинку. Я напилась и оказалась на шоу Виллаус в 2.30 ночи. Мой хороший друг владеет звукозаписывающей компанией, и я проверяла группы, но не могла видеть в двух футах перед собой. Мне могли бы сказать, что Элвис на сцене, и я бы сказала, это круто. Мне показалось, что певец Ричи похож на Нила Хагерти из Royal Tracks. И я разговаривала с его барабанщиком, и он встал между нами, сказав «Привет, я Ричи». Так как я фотографировала группы, он попросил у меня мою контакт-инфо. Теперь мы шутим, что можем рассказывать нашим детям, когда папа встретил маму, он попросил ее контакт-инфо. Когда он попытался поцеловать меня в баре, я чуть не попала под летящую бутылку, которую бросила в нас его бывшая подружка-басист. Кончилось тем, что мы целовались на улице, а потом разъезжали по всему Манхаттану в поисках гостиничного номера. Мы практически занимались сексом в такси, но в конце концов оказались у меня дома. У нас в ту ночь был небольшой перепих, и с тех пор мы в восторге друг от друга. На следующий день я уже знала, что он будет моим мужчиной очень долго. Он самый лучший, самый разносторонний парень в постели, у него так много личностей. Он может серьезно заниматься сексом в течение пяти часов, и это никогда не станет скучно. 363 Счастливая Аманда и неутомимый Ричи теперь помолвлены и только что получили квартиру в Силвер Лейк, которую они делят с сиамской кошечкой, которую он купил на ее 23-й день рождения. Аманда почти махнула рукой на связь с другим музыкантом, который, возможно, уедет на несколько месяцев. К счастью, я встретила Ричи, и он вернул мне веру в любовь, независимо от обстоятельств. Но нам действительно приходится нелегко. Когда его нет дома, он бесится, воображая, что я тусуюсь с другими парнями, а это не так. И я вязалась в свою долю драк с его бывшей и другими случайными девушками. Группа — это его жизнь. А у меня есть своя собственная жизнь, и иногда бывает трудно свести их вместе. Мы любим друг друга и не хотим терять то, что имеем из-за обстоятельств нашего образа жизни. Я никогда не была с кем-то настолько умной, 
творческой и вдохновляющей. Он заставляет меня желать великих дел. Он сыграл мне песню с новой пластинки, и я сказала, Ричи, ты только что сделал самую совершенную песню за последние 30 лет. Хорошо, что мы помолвлены, потому что, если бы я не знала тебя и не слышала эту песню, мне пришлось бы найти человека, который ее написал, и выйти за него замуж. 24. Королева размера звезд. 364. Мисс Статик Бет из Бостона, штат Массачусетс, начала свой путь к позору в июле 2003 года, когда она стала сладжетой месяца в www.metalsludge.com. Очарованная диаграммой пенисов, она начала потакать своей одержимости, создавая то, что она называет визуальной версией диаграммы, собирая обнаженные фотографии рок-звезд, демонстрирующих свои лучшие активы. Если вы хотите взглянуть на растущую коллекцию бед, зайдите на www.staticbed.com, нажмите на Photos, затем ноте и внимательно изучите список. Есть задницы, на этом сайте так много задниц, что страницу пришлось разделить на двое, яйца и лапки. От мешка с мечом Криса Корнила до лапка слэша. Знаменитые члены, один неподписанный член. Бет только что объявила, что теперь принимает фотографии от неподписанных групп, еще не заключивших ни с кем контракт. Как она говорит на своем сайте. Я решила показать некоторые неподписанные группы, без каламбура, на своем сайте. Для тех, кто существует в самых низах рок и иерархии в течение последних нескольких лет, также на моем сайте представлены члены известных музыкантов актеров и спортсменов. По сей день. На днях меня вдохновили, прислав фотографию члена начинающего музыканта, с которым я регулярно общаюсь. Его фотография жарче ада. Поэтому я подумала про себя, что, должно быть, есть и другие красоты в неподписанных группах, ищущие мгновенной славы, как этот парень. Метал Сладж помещает у себя неподписанные группы, давая им возможность ответить на 10 вопросов. Также я буду просто освещать их. 365. У меня есть критерий для подачи заявок, которым необходимо следовать, чтобы разместить фотографию. Правило. 1. Вы должны быть в группе. Если ты не борющийся музыкант, я не хочу смотреть на твой член. 2. Участники группы – единственные люди, которым разрешено представить фотографию. Фотографии, присланные недовольными бывшими подружками, бывшими женами или поклонницами не рассматриваются. 3. Участник группы должен быть не моложе 18 лет. 4. Группа должна иметь веб-сайт для верификации и продвижения. 5. Участник группы должен считаться симпатичным широкой публике. Просто потому, что твоя мама говорит, что ты симпатичный, это не значит, что ты действительно такой. Любой, кто выглядит как Джордж Кастанция или бывший борец рестлинга Кинг Конг Банди, не должен подавать заявку. 6. Пенис на фотографии должен быть эрегирован. Никто не хочет смотреть на твой обвиший член. Фотографии будут опубликованы по усмотрению StaticBass.com. У меня острый глаз на подделке, поэтому фотошопы пенисов не принимаются. Так как мой веб-сайт www.pomeladesbaras.com указан среди ее ссылок, я связываюсь со StaticBet, чтобы задать несколько уместных вопросов и полностью насладиться ее сардоническим чувством юмора. Бет, скажи, почему ты решила создать эту очень информативную диаграмму? Раньше у меня была своя крошечная веб-страничка с фотографиями Плайглеру. И я подумала, я просто отсканирую фотографии и выставлю их. Это будет мило. Это начало сказываться. Люди начали присылать мне случайные голые фотографии знаменитости, поэтому я купила свой собственный домен. 366. Тебя не коробит, когда тебя называют группе. Что ты? У меня в шкафу стоят группе сапоги. Но они уже давно не выходили в свет. А как для тебя началось в группе общения? О боже, все что угодно для Guns and Roses. Каждый год я посылала Акселю поздравительную открытку. Я больна. Я очень больна. Каждый раз, когда я выезжаю в Лос-Анджелес, я езжу на его холм. Я даже украла у него газету. Она лежала на подъездной дорожке, и я подумала, надо же мне что-нибудь у него взять. А как с интрижками или серьезными отношениями с рок-парнями? Да, да, конечно. И большинство моих друзей и мужчин играют в группах. Мне нравится такая жизнь. Я нормальная девушка. Только один мой босс знает, чем я занимаюсь по ночам, и пара коллег. Днем я работаю в информационном агентстве. Потом я тусуюсь с этими ребятами по ночам. 
Они ездят из города в город, их показывают по телевизору, снимают на видео и по всему интернету. Я стараюсь не заболеть звездной болезнью. Это придает им больше уверенности. Теперь видя меня, они говорят, о, это та самая пенис-девушка. Статик бед. Либо я им нравлюсь, либо они воротят от меня свои носы. А нет, это ты, девочонка, член. 367. Ты, бед, знаменита. Как ты к этому относишься? Не уверена, но мне это больше всего нравится. Ты считаешь себя королевой размера? Да. Еще как. Хотя я думаю, что некоторых мужчин это пугает, а если он покажется ей маленьким, я точно не хочу идти с ней. Но у многих парней на твоем сайте не такие уж и большие. Ой, огромные, это редкость, я бы сказала, исключение. Не все же Томмеля. У Фила Ворона длинный, толст, и он проколот. Этот плохой мальчик, вероятно, расколол бы меня пополам, но мне нравится смотреть на него. Некоторые из них действительно плохие, как Мэрилин Мэнсон. Я бы бедный парень. Бедная Дита. Ну, на фото он совсем не тверд. Я знаю тех, кто с ним были, и это не намного больше, чем на фотографии. Теперь уже не так много знаменитых группис, и это печально. Мне нравится твой веб-сайт и то, как ты продолжаете традицию группы с таким интересным способом. О, Пэм! Спасибо! Теперь, когда есть интернет, все знают, кто был и с кем. Было лучше, когда ты делал свое дело. Теперь парни легко могут обмениваться своими историями. Пэм, можно я тебе быстро расскажу одну из моих? Раньше я встречалась с барабанщиком Слип над Джо и Джордисоном. Он самый знаменитый из тех, с кем я была. Лауреат премии Грэмми. Все началось замечательно, но эта другая группе открыла рот и сказала, что я говорила о нем на досках объявлений, чего я никогда не делала. Она также сказала ему, что он был на моем веб-сайте, чего на самом деле не было, и он полностью отвернулся от меня. Знаешь, по-видимому, он любит одеваться как маленькая девочка с размазанной помадой в платьях. А еще он любит мочиться в постель. Не знаю, говорила ли она тебе об этом. У него большая кровать и мокрее ее не бывает. Ему 50 лет. Ему нравится блевать на сцене. Это заставляет его чувствовать себя лучше. Одетый в платье выглядит совсем как маленький мальчик, галышек. Я называю его лбом, потому что у него самый большой лоб, который я когда-либо видел в своей жизни. Грустная история, а есть более счастливая, которой ты смогла бы поделиться для моей книги. 368. У меня есть кое-что получше. Это сраки шеи из группы Доуп. Я подошла к нему на концерте и протянула свою визитную карточку. Он посмотрел на меня и сказал, ты, статик бед. А боже, я только что говорила о тебе. Они гастролировали с Машрум Хэт, и он и гитарист Машрум Хэт, Бронсон, перед концертом смотрели на свои члены на моем сайте. Я так рад познакомиться с тобой. Я должен тебе кое-что показать, и он выхватывает свой член, вставляет в него спичку, поджигает и говорит, я умирал от желания показать тебе это. Пожалуйста, скажи мне, успела сфотографировать? О, эти фотографии есть на моем сайте. Он сказал, задуй свечу. Я задула ее, и мы были неразлучны до конца ночи. Он был моим самым большим поклонником и так гордился тем, что общается со мной. Он представил меня всем, это статик бед. Мой член есть на ее сайте. Большинство из них уже знали о статик бед. 369. О, да знали. И это было забавно. Бронсон хочет тебя видеть, сказала Раки. Мы собирались сесть в автобус Машрум Хэт, но нас остановил их Роуди, который сказал, вам нельзя туда. Девушка Бронсона в автобусе, и ей не нравятся фотографии на вашем сайте. Я подумала, у меня же был заблокирован его член. Меня не пустили в автобус Машрум Хэт. Это отстой, потому что она должна гордиться им. В общем, мы с Раки тусовались, пили, и он сказал, мне надо отлить. Поэтому я пошла с ним, и он сказал, ты поддержишь его. Я нацелил его член в писсуар, и он сказал, у тебя отлично получается. Позже мы тусовались, делая обычные дурацкие фотографии группы. Внезапно Раки стянула с меня блузку, посреди зала, где все стояли вокруг, и начала целовать мои сиськи. Затем спросил, не хочу ли я пойти в заднюю комнату, и я сказала, окей. Он снова показал мне трюк со спичкой и спросил, ты хочешь отсосать мне? И я ответила, почему бы и нет? И мы пошли в котельную. Она была пыльной, 
вонючей и отвратительной. Итак, я опустилась на колени и занялась делом, и в середине всего этого он сказал, трахнуться хочешь? Очень небрежно, как если бы хочешь жвачку. И я сказал, хорошо. У тебя есть презерватив? И он сказал, о, конечно. Я же бойскаут, и я сказал, отлично. Мы занимались сексом в котельной, а пол был выложен кирпичом. Внезапно он расхохотался. Я спросила, что? А он ответил, моя нога застряла в кирпичах. Дай мне одну секунду. И он, наконец, выпутался. А я схватилась за что-то, и моя рука оказалась вся в сажа. Когда все закончилось, мы вышли оттуда, грязные как водопроводчики. Жутко забавно. И так странно. Весь тот вечер был очень случайным. Бед, скажи, он был бы твоим первым выбором в группе? Да, потому что он сделал эту огненную штуку со своим пенисом. Я подумала, мне нравится этот парень. Он так мил. Это было очень хорошее время. Я ничего не ожидала. Иногда я думаю, о, ты мне так нравишься, но с ним этого не было. Было все просто, окей, мы кончили. Он взял свою выпивку и ушел, а я пошла домой счастливая. Бывает часто, как и у многих группис, твои чувства путаются. О, да. Меня ранили много-много раз. Для меня это стало хорошей наукой, потому что не было никаких условий. Но думаю, на самом деле, это было для него захватывающе, он был со статик бед. 370. Знаешь, я бы сказала, он твой группе. Он был, он был моим маленьким поклонником. Тебя никогда не сравнивали с Синти или Тещицей? Сравнивали. Мне нравится ее веб-сайт. Уверена, ты заходила к ней, с брызгами спермы. Смеется Бет. Невероятно. Думаю, ты делаешь великое дело своим веб-сайтом. Люди так встревожены, и то, что ты делаешь, освежает, встряхивает. Ты напоминаешь людям, что это просто член, ради бога. Нет другого такого сайта, если только не хочешь смотреть гей-порно. Но там нет ничего для женщин, которые увлекаются музыкой. И, бед, совершенно очевидно, что рок-парням нравится, когда их видят на твоем сайте. Вот почему он так популярен. Почти знаменитости. 371. Джефф Бибе. Цыпочки просто замечательные. Но к чему все это сводится, так это к этой штуке. Неопределимая вещь, когда люди улавливают что-то из вашей музыки. Пенни Лейн, Яне. Группе. Группе спят с рок-звездами, потому что хотят быть рядом с кем-то известным. Мы здесь из-за музыки. Мы, скорая помощь. Мы вдохновляем музыку. Когда вы проводите интимное время с группой. Особенно на гастролях, возникает необычное чувство товарищества и доверия. Так что, несмотря на то, что мой роман с Джимми Пиджом стал историей, я все еще в довольно теплых отношениях с остальными цепелинами и вижусь их всякий раз, когда они несутся в Голливуд и берут город в заложники. Шел 1973 год, и Роберт Плант пригласил меня навестить его в Риот Хаусе на стрипе. Мы всегда были кокетливы, но никогда не становились романтичными и поддерживали. До сих пор поддерживаем, бесценную связь и уникально схожую точку зрения. Когда я ворвалась в его номер, редкое интервью, даваемое Робертом одному мальчику с симпатичной мордашкой подходило к концу, который, казалось, был особенно взволнован встречей со мной. На самом деле Кэмерон Кроу помнит тот день гораздо лучше, чем я. Возможно, потому что это был его первое ревью для журнала Роулинг Стоун, и он брал интервью у Элоди Зеппелин. По-видимому, Роберт просветил Камерона о значении ГТОС и других девушек на сцене. Вот что на самом деле попало в статью в тот день. 372. Стыдно видеть, как эти юные цыпочки в спешке портят себе жизнь и спешат конкурировать с тем, что было в старые добрые времена, когда у нас были хорошие отношения с ГТОС и такими людьми. Когда дело доходило до безумия, они могли дать нам столько же безумия, сколько мы могли дать им. Десятилетия спустя Кэмерон Кроу создал экранный образ группе Пенни Лейн с ее рок обожающей скорой помощью для своего фильма 2000 года «Почти знаменитости». Меня пригласили на предварительный просмотр, когда он был выпущен, и я увидела много общего между мерцающей блондинкой возлюбленной, изображенной Кейт Хадсон, и преданной мисс Памелой. Было одно вопиющее исключение, хотя я иногда мучилась и оплакивала потерянную рок-любовь, я бы не стала пытаться покончить с собой из-за какой-нибудь рок-звезды. Когда я встретилась с Кейт, она обняла меня и сказала, что читала я с группой для вдохновения и что мои старые фотографии украшали стены ее гримерной во время съемок. 
Это было похоже на искусство, имитирующее жизнь, на имитацию искусства, имитирующего жизнь, наблюдая, как она обнимается и воркует со своим рок-мужем, Крисом Робинсоном из Black Crow S. Несколько девушек, с которыми я беседовала, рассказывали мне, как глубоко Пенни Лейн и ее группа веселой скорой помощи вдохновили и утвердили их. Поэтому я решила спросить своего друга Камерона, как он развил этот непревзойденный характер. И он пригласил меня пообедать с ним в студии Paramount, где работает над новым сценарием. Я люблю ходить на киностудии. Когда я прохожу через старую стоянку по пути в кабинет Камерона, я уверена, что чувствую, как призраки шоу-бизнеса дергают мое бархатное мини-платье Бетси Джонсон. Коробки с пленками хранятся в здании Боба Хоупа, где черно-белые фотографии классического рока украшают каждую стену. Я замечаю одну из фотографий Джимми Пейджа, которая выглядит до жути знакомой. Я уверена, что такая же висела у меня на стене больше 30 лет назад. Камерон сейчас режиссер-тяжеловес, но его первая любовь – рок-н-ролл. Он даже зацепил свою собственную рок-богиню, когда 10 лет назад женился на Нэнси Вильсон из Харт. Дружелюбно и по-мальчишески, Кэмерон приветствует меня своими крепкими объятиями. Наш роскошный обед доставлен, и мы удаляемся в его личный кабинет, где я задаю свой первый вопрос. Кто такая эта Пенни Лейн? 373. Я видел персонаж Пенни Лейн больше как группу людей, говорит Кэмерон. Больше всего на свете она олицетворяла чувства. Пенни Лейн была тем человеком, который принимал прибытие этого великого неопределимого, спрашивая, у вас есть все, что вам нужно. Я пробовал актрис, говоря, не делайте диалогов. Я поставлю какую-нибудь музыку, People as Party с Джонни Митчелл или Зета с Зевой Цепелинов. И эту музыку вы услышите в своей голове, когда будете ходить по этой воображаемой гримерке, убеждаясь, что у каждого есть то, что ему нужно. Было несколько актрис, у которых получилось, и много тех, кто не смог. Когда я впервые встретил тебя в гостинице «Континенталь Хаят», Роберт и Джимми говорили о тебе и о том, как важны ГТОС. Поэтому, когда ты появилась и была так мила и благодарна за те же вещи, которые я любил как поклонник, это было похоже на «А вот и королевская семья». Вы была рок-звездой по-своему, но такой доступной и так сильно любящей музыку. И ты не можешь сбрасывать со счетов то, что они задают то на том, как смотреть на тебя. Пенни Лейн в Портланде была еще одним человеком, который относился ко мне как к талисману и имел вокруг себя группу девушек, которых она называла скорой помощью. У нее был клуб Минета, девиз которого, мы не спим с парнями. Мы только делаем им Минет. Таким образом, у нас есть тайна, но мы все еще служим делу. Группи с меня восхищали. Некоторые парни плохо обращались с ними, и на это всегда было больно смотреть. Но я понимал их, потому что они были похожи на меня. Хорошо помню, как мама отвозила меня в школу, и одноклассницы очень жестоко относились ко мне, я был здорово младше всех них. Позже, когда я встретил музыкантов, о которых писал на протяжении многих лет, разменной валютой было, ты говорил с такой-то, как Мишель. Они даже не спрашивали о парнях из их собственной группы. Они спрашивали, ты говорил с ней. Это была та самая девушка, которая была там, когда я брал у них интервью. Он давно хотел рассказать свою историю о путешествиях с группами, но потребовался огромный успех Джерри Магуайра, чтобы убедить Толстосумов позволить Камерону сделать его очень личный фильм. Думаю, они предполагали, что следующее, что я сделаю, может быть более откровенно коммерческим. Но я действительно верил, что история может быть универсальной, потому что она была о семье. Для некоторых людей термин группе стал синонимом шлюхи или ищущих богатого попика. Девушки, с которыми я встречалась, любят героиню Пенни Лейн, потому что она выражает качество группе жизни, с которыми они связаны, чистоту и любовь к музыке. Они видят в ней настоящую женщину. Почти знаменитости, конечно, задел главный аккорд группис, и он стал хорошо продаваться на DVD, но в прокате провалился. «Все окей», — настаивает Камерон. «Ты же сама рассказываешь мне все время, как это захватывает чувства реальных людей, группис и рокеров, вот почему я это сделал» чтобы запечатлеть это удивительное чувство. 375. Камерон, кажется, удивлен, когда я говорю ему, что многие современные группы называют себя скорой помощью. Если этот термин дает кому-то возможность, называет ли она себя группе, что для меня не имеет клейма, или скорой помощью, тогда стреляйте по фильму из пушек, и я буду рассматривать это с удовольствием. Мне нравится, что не была упущена возможность создать героя муза. Я отлично понимаю, почему персонаж Пенни настаивал на том, что она ушла на пенсию. 
И я чувствовала то же самое, когда на сцену выходили молоденькие выскочки группис. Я помню, что читал об этом в твоей первой книге, говорит Камерон. Новая волна группис, у них острые зубы, и они возродили Джи Ай Джил на войне. Они любили не столько музыку, сколько свет прожекторов и внешние атрибуты. И еще, они жестоки друг к другу. Поскольку я часто разговариваю с группис, которые сейчас тусуются с группами, Камерон интересуется. Существуют ли все еще эти каминета, которые безопаснее, чем настоящий половой акт? Я помню, как по-разному Тина и Сара относились к тому, чтобы давать голову и говорю Камерону, что это все еще кажется индивидуальным выбором. Одна из них не стала бы делать минет, а другая, вот и все. В перерывах между моими почти знаменитостями расспросами мы с Камероном вспоминали старых голливудских друзей, таких как покойная Мишель Майер, которая однажды сказала, мы знаем свои пределы, а их нет. Мы также с любовью говорим о нашем любимом группе мужского пола, родни Бенгенхаммере. Когда я спрашиваю, понравился ли ему документальный фильм «Марсан Сатстрип», Камерон качает головой. Я не увидел любви родни к музыке в этом фильме. Я узнал это из твоих книг. Я понял это из документального фильма Элла Грина, просто Эл сидит в студии с гитарой и рассказывает истории. Но в том торжественном портрете одинокого мужчины, которым пользуется девушка, Конечно, это правда, но как насчет радости? Для меня родни, не тот человек, которого можно использовать, чтобы вызвать сочувствие. Он герой, потому что не пытается получить деньги за все группы, которые он вывел. Он герой. Он никогда не брался за эту дурацкую работу и не пытался извлечь выгоду из того, что делал. Он сделал это из истинного группизма. И это дух Пэнни Лейн. Она не лежит с мятой кучей на обочине. Она больше рок, чем группа. И в этом всегда был смысл. В режиссерской постановке фильма «Почти знаменитости» есть сцена, где Билли Крадап говорит о том, что когда ты добиваешься небольшого успеха, твоя карьера превращается в поддержание образа жизни. И кто еще знает, что это такое на самом деле? 376. Я знаю ответ, девушка на краю сцены. Именно, улыбается Камерон. Это девушка. Она все еще там. И она всегда будет рядом. Я хотел, чтобы весь фильм был посвящен этому чувству и празднованию этого чувства. Девушка на краю сцены, хранительница пламени. Рассел Хамонт, Пенни Лейн, мне нужно встретиться с тобой лицом к лицу, потому что я никогда не бываю так хорош, как когда ты рядом, и я вижу себя так, как ты смотришь на меня. Родни Бингенхаммер. 3 дробь 387. 7561 бульвар Сансат. Выставка открыта с 11 утра до 5 вечера со вторника по субботу, вход свободный, всплывающее окно в стиле клуба будет выставлено до июля 2016 года. Родни, многие меня зовут мэром Сансет Стрипа. Однажды вечером к Кантеру пришел сал меня с легендарным публицистом и радиоведущим Элиотом Минцеем. Когда вошел я, Элиот представил меня Салу, который слышал обо мне из подростковых журналов. И Сал сказал, да, родни, мэр Сансет Стрипа. Клуб открылся в мой день рождения, 15 декабря 1972 года. До этого у меня был еще один клуб в другом месте, который теперь называется Бар Мормон. Он назывался клуб родни Бенгенхаймера, и я делил его с соковым баром. В то время у меня были партнеры, Том Айрис и Барри Барнгальце, которые предложили мне создать собственный клуб. И мы переехали на английскую дискотеку. Во время моей первой поездки в Лондон по делам Mercury Records я присутствовал на записи пластинки Боу и Ханки Дори на студии Trident. Обычно после записи я посещал дискотеки и пошел в недавно открытое местечко под названием Cellar, и там играла музыка, которую я никогда раньше не слышал, Slate, Roxy Music и T-Rex. Я рассказал Дэвиду Боу и о них, и он посоветовал мне представить это новое звучание Голливуду. Клуб был открыт с 1972 по 1975 год. Приходили все. Среди завсегдатаев были Цепелины, Нью-Йорк Доллс, Игги Поп, который, как известно, порезал себе грудь во время выступления на дискотеке, Шон Кассиди и его группа Лонь Фэллоу, Залар 10 и Лос-Анджелесский артист по имени Смоки, гитаристом которого был Рэнди Роудс. 4 дробь 388. Еще одним завсегдатаем был парень по имени Рик Стэнли, сводный брат Элвиса. Он действительно наслаждался тем, что происходило в клубе, музыкой и гостями. Я часто ездил в Вегас, чтобы повидаться с Элвисом в гостинице «Интернациональ». Я рассказал об этом Рику, и он сказал мне, что Элвис будет записываться и репетировать в RCA в Голливуде. В клубе я подавал два вида английского пива на разлив – Отни и Басовый Ель. 
Я налил бидон Уотни и отправил его в RCA, чтобы передали его Элвису. И вот, однажды вечером Элвис появился в клубе с Линдой Томпсон и своими телохранителями. Он поблагодарил меня за пиво и сказал, что это то же самое пиво, которое он пил, когда служил в армии в Германии. Помню, как играл для него Улшок Тапсюзи Кватра, и Линда сказала, ты делаешь это лучше. Обычно, проезжая мимо старого места, я видел, что они превратили его в художественную галерею. Я вошел, огляделся и подумал, как бы мне хотелось снова что-нибудь здесь сделать. Тогда-то я и познакомился с владелицей, Ширли Моралес. Она не знала, кто я, пока кто-то не объяснил ей, что это за место. Ширли пришла в восторг и подумала, что должна отдать дань уважения клубу. Это заняло несколько лет, и в конце концов это произошло благодаря энтузиазму Дени Сухоикстре. Другие его инсталляции включают в себя воссоздание туалета КББ. Деннис построил VIP кабину дискотеки и кабину диджея именно так, как они выглядели раньше. Он даже воссоздал кирпичи. Деннис использовал много моих фотографий, которые будут представлены в новом книжном проекте «Английская дискотека», «Революция блеска Харви Куберника», «Марка Лондона и меня». Многие плакаты и фотографии в инсталляции, те же самые, что висели в настоящей английской дискотеке, и все они взяты из моей коллекции. Деннис Хойкстро был очень предан этому проекту и изо всех сил старался довести до совершенства каждую деталь. С ним было здорово работать. Многие из поколения Глиттер Глэма зашли посмотреть и были потрясены, увидев, что все выглядит именно так, как раньше. Я очень рад, что новые поколения продолжают слушать Глиттер музыку. Когда проходят другие художественные выставки в галерее, вы можете найти меня в кабинке диджея, играющего только Дэвида Боуи, Тиракс, Алвина Стардаста, Мут и Свит. Мне бы очень хотелось, чтобы приходили люди и танцевали, как мы это делали тогда. 25. Патриция. 5 дробь 389. Я сидела в одной из лож голливудской чаши, ожидая, когда камни набросятся на сцену, когда моя подруга Патриция, с которой мы пришли на концерт, мимоходом упомянула, что Джим Моррисон, тот самый счастливчик, который лишил ее девственности. Что? Воскликнула я, чуть не выпрыгнув из своего платья. Не могу поверить, что ты никогда не говорила мне этого раньше. Сидящие рядом с недоумением смотрели на двух истерических охочущих уже не молодых дур, когда она рассказала мне историю о своем первом опыте орального секса. Это был Джоуи Ковингтон, барабанщик аэроплана Джефферсона, и он попросил ее дать ему немного головы. Она встала на колени, сделала несколько глубоких вдохов, наклонилась и буквально выдала много горячего воздуха на его затвердевшего дика. Когда он поинтересовался, что она задумала, Патриция сказала, «Ну, я же тебе дую на него». Они и сегодня друзья, и он не дает ей забыть ту давнишнюю группе оплошность. Патриция многое держит в секрете. Она – важная шишка в этой индустрии, хотя и управляемой как и прежде в основном мужчинами, и чувствует, что ее могут осудить за ее группе прошлое. Но я не отстала от нее, пока она не рассказала мне историю о деве и короле ящериц. Патриции было 14 лет, когда она встретила Джима на Венецее Бич. Шел 1965 год, и она приехала из Северной Калифорнии, чтобы провести лето с подругой, в семье Вики. Патриция, я была серфером, но мои родители были очень строги, и я никогда ничего не могла сделать. Когда я оставалась с Вики на каникулах, мы часто терялись и делали все, что хотели. Однажды я занималась серфингом, надев этот мадрасский купальный костюм из двух частей с короткими, как у мальчика, штанишками, в которых был карман для воска для серфинга. Я была без ума от этого знаменитого серфера и мне нравились бич-бойс. 6 дробь 390. Была середина июня, очень тепло, и я видела этого парня, все время сидящего на пляже, одетого во все черное и пишущего что-то в своем блокноте. Помню, подумала, какой необычный. И придумав предлог как бы небрежно прошлась мимо него раз десять. Наконец он оторвался от своего блокнота и заговорил со мной, и я села рядом. Он спросил, не голодна ли я, потому что сам сильно проголодался. И мы пошли в эту грязную ложку под названием Оливия. Помню, он заказал печенку с луком, и я заказала то же самое. В конце платила я. Он читал мне свои стихи. Я тоже писала стихи, описывая свои подростковые страхи. Времена хиппи еще не наступило, это было время больше битников, граничащих с серфингом, и я скорее считала себя битников. И вот я познакомилась с настоящим поэтом. На следующий день мы договорились встретиться снова. Я думала, это как здорово, что он старший учится уже в колледже, он собирался поступать в Калифорнийский университет. 
Я пыталась быть по-настоящему крутой, потому что на самом деле я не была крутой. Мы снова пошли в кафешку, и снова платила я. На следующий год он собрал двери, и я поехала посмотреть, как он играет в лондонском тумане в Голливуде. Я с щенаком ходила за ним по пятам. Кажется, он поцеловал меня один раз, но не более того. Знаешь, я призналась ему, что еще девственница, и он вел себя со мной почти как старший брат, сказав, вот и прекрасно, ничего плохого в этом нет. Никому никогда не позволяй воспользоваться тобой. Это должно быть что-то особенное. Он все время употреблял это слово, подарок, это величайший подарок, который кто-то может для тебя сделать, так что прибереги его для особого случая. В течение следующих двух лет я встречала его то здесь, то там. Не скажу, чтобы специально искала его, но так получалось, что все время натыкалась на него. Пару раз он приезжал к нам на север, когда я жила с родителями. Он сказал, что зайдет поздороваться, но я-то знала. «Мы едем в Сан-Франциско», — сказал он мне, — «но не знаю, хватит ли у нас бензина». Поэтому я дала ему немного денег. 7 дробь 391. Каждый раз, как двери играли в филмаре, я видела его. Мы заходили в тот книжный магазин, огни большого города, помнишь, в Норд-Бич, на поэтические чтения. Мы видели, как там читали Ален Гинзберг и Рот МакКуэн. В другой раз я видела Джима в Сакраменто, когда он читал стихи. В 69-м мне было 16, я училась в школе и приехала провести пасхальные каникулы с Вики в Лос-Анджелесе. Внезапно я решила, ладно, я на задание. Я теряю девственность и точно знаю, с кем. Он всегда был так мил со мной, и до Джима певца я фантазировала о Джиме поэте. Это казалось мне гораздо более романтичным, чем рок-н-ролл. Мы целовались пару раз, но я всегда говорила ему, это все, что я могу, и он никогда не пытался меня переубедить. Я целый год принимала противозачаточные таблетки. Все мои подруги были старше меня и мне не хотелось, чтобы кто-нибудь знал, что я еще девственница. Они думали, что я крутая, потому что практически выросла вместе с благодарными мертвецами и школьницей шила одежду для них и для аэроплана Джефферсона. Но я была последней девственницей в городе. Я пошла и купила все виды противозачаточных средств, известные человечеству, потому что наслышана была историями о том, как беременеют в первый же раз, как занимаются сексом. Я купила пену, гели еще что-то в тюбике. Боже, как же там найдется место для чего-то еще? Думала я. Итак, мы отправились в кофейню Дюка в придорожной гостинице Тропикана. Я знала, что Джим останавливался там и Вальта Сьонига, тоже Мателя. Вики заметила родни Бенгенхаммера. 8 дробь 372. Джима не видел? Спросила Вики. Да, он здесь, он в том номере, ответил родни. Хорошо, сказала я, набравшись храбрости, я постучу. И постучала. Не думаю, что сказала ему. Привет, я здесь, чтобы потерять девственность, но каким-то образом это было понято. Мы целовались, и он посмотрел на меня и сказал. Вот здесь ты сейчас встаешь и уходишь, сказал он, внимательно посмотрев на меня. Нет, я хочу остаться. Уверена? Не знаю, смогу ли я взять на себя ответственность за это. Абсолютно уверена. Абсолютно, решительно произнесла я. Не спрашивай меня больше об этом, хорошо? В этом спешить нельзя, это нечто особенное, и ты захочешь все запомнить до мельчайших подробностей, немного помолчав, сказал он. И он был нетороплив и нежен. Мне ни с чем было сравнивать. Но поверь мне, когда это накатывает на тебя в первый раз, это подобно взрыву. Теперь, оглядываясь назад, я бы сказала, что он был немного крупнее среднего. Я сильно испугалась и занервничала. У меня было много крови. А что, если я истеку кровью? Ванна была очень грязной, и я сказала ему, что хочу принять ванну. Подожди. Он пошел и вымыл ванну и напустил теплой воды. Если тебе что-нибудь понадобится, дай знать, и закрыл дверь. Боялась ли я, что мое сердце разобьется? Я никогда не думала, о, я хочу быть девушкой Джима. К тому времени он уже много пил. Я слышала всякие ужасные истории про него, и если бы я увидела, как он злится или оскорбляет людей, это бы меня оттолкнуло. Мне нравилась его нежная, милая поэтическая сторона. Меня никогда не привлекали плохие рок-звезды, потому что всегда думала, в них вежливости не на грош. 9 дробь 393 я спала с ним еще несколько раз. Но не знаю, действительно ли я была влюблена. Никогда этого не забыть, но мне было достаточно было просто быть с ним, что другое имело значение. 
Чувства, возникающие только когда ты молода, но с возрастом ощущения бабочек в животе проходят. Я могу умереть прямо сейчас, и это будет прекрасно. Помню только, что была совершенно подавлена, когда он в первый раз попытался просто трахнуть меня. А боже, я не могу этого сделать! Иногда он звонил мне и говорил, привет, это Джим. У меня начало складывалось впечатление, что он думает, хорошо, кому я могу позвонить прямо сейчас, чтобы поболтать. Он всегда знал, что я буду там, потому что, если ты подросток, и живешь дома с родителями, где еще тебе быть? Мы долго беседовали о серфинге и о том, что людям нужно знать о могучих силах воды, о том, что океан – самая мощная вещь на Земле и может легко забрать твою жизнь. Он сказал, что люди должны быть более осторожны в океане, потому что везде встречаются свои бермудские треугольники. Он был уверен, что рядом с Каталиной есть такое место, где исчезают люди, но никто об этом не говорит. Я знала, что у него есть девушка, но он встречался и с другими девушками. Может быть, все было бы по-другому, если бы я жила в городе. Возможно, я была бы более напугана или, возможно, на аборт, более настойчива. Но я считала себя в безопасности, потому что в Лос-Анджелесе лишь неделю, а потом еду домой. Когда у меня появилось свое собственное жилье в Сан-Франциско, он как-то зашел ко мне на ужин. Мы снова отправились в огни большого города. Мы прошлись по книжным полкам и пробежались пальцами по всем этим удивительным поэтическим книгам. В последний раз я видела его, когда двери играли в Винтерленде, где-то в 1970 году. 10 дробь 394. Помню на афише стояло имя аэроплана, и думаю, я была там с Джоуи Ковингтоном. После шоу мы все отправились к Кони, где готовят кухню Южных Штатов, Soul Food. С ним была девушка. Нет, это была не Памела, я ее хорошо знала. Это была очень хорошенькая и прямая, очень собранная, и меня она поразила. Мне они показались парой. Но я не ревновала и не была собственницей. Я была в том возрасте, когда чувствуешь, что весь мир у твоих ног, и можешь иметь все, что захочешь. Если с этим парнем ничего не получится, что с того? Еще один стучится в твою дверь. Для меня Джим скорее нежный поэт, чем рок-бог. Вспоминаю ли я его? Иногда, но всегда вижу его на пляже, всего в черном, пишущем стихи в своем маленьком блокноте. 26. Анита. 11 дробь 395. Анита, фотограф из Атланты, мать двух дочерей. После того, как она в подростковом возрасте влюбилась в таких, как Дэвид Кассиди и Азмонды, ее старший брат познакомил ее с Хендриксом, Сапелином и Ес. Yes. Анита говорит, что музыка у нее в крови, и когда появилась новая волна, коллекционировать барабанные палочки и медиаторы было недостаточно, она была у дверей и готова. Анита, мне было 19 или 20, когда я встретила Элвиса Костела. Они остановились в этой обалденной маленькой гостинице, тесные кварталы, в центре Мюзик Роу в Нашвилле. Я потусовалась немного, и примерно через полчаса вся их трупа прибыла после сеанса звукозаписи. Мой друг связался с Питом Томасом, барабанщиком. Я познакомилась с Элвисом, и мы разговорились, потом Джейк Ривера, его импресария, толкнул меня локтем, так что я осталась с Джейком на ночь. Но он не был моей мишенью. Ни один трюм не был задраен, понимаешь? Я была за ним. Поэтому на следующий вечер я сказала Джейку, мне бы очень хотелось побольше поговорить с Элвисом. Так что он соединил нас, и Элвис пригласил меня на ужин в очень хороший ресторан. Он оказался очень романтичным и таким блестящим собеседником, что я просто заобожала этого парня. Я была не совсем на его уровне, в том, что касается творчества и таланта, но я определенно была связана с ним, и думаю, что он был связан со мной. Мы обсуждали все, что касалось культуры, и это была захватывающая беседа. Потом мы вернулись к нему в гостиницу, и я остался на ночь. Он проиграл мне несколько демо-версий, над которыми они работали, только подумай, как для меня это было бесценно. Это потом стало альбомом Beyond Belief, и еще они записывали Almost Blue. Я все это слышала, понимаешь, прямо там. Кроме того, он играл мне много музыки из французской эстрады. Невероятно! 12 дроп 396. Сексуальные подробности не вспомнить, размыты, я тогда укурилась и много выпила. Но помню образы. Наверное, во мне просто живет фотограф. Я еще не научилась испытывать оргазм. Я так и не научилась отпускать себя. Но помню, было весело. Он был очень внимателен, чувствителен и стремился угодить. В постели он был прекрасным собеседником. Немногие парни умеют говорить. И романтика этого была очень привлекательна для меня. 
Он был обидчивым, практичным и всеохватывающим. Он спрашивал меня о разных вещах. Он не тараторил, и я не была просто кем-то, кто его слушал. В следующий раз, когда он приехал в город, я послала цветы в его гостиницу. Он оставил сообщение на стойке регистрации, чтобы я ему позвонила. Как его звали? Ах, да, Лоуренс Уэльк, Уэ Ланг. Поэтому я пошла на шоу и встретила его за кулисами, и он был рад меня видеть. Я чувствовала себя королевой. Ты же знаешь, каково это чувство. О, вот и Анита. Анита, иди сюда. В ту ночь он кончил несколько раз. Но не это главное. Разговаривали, обнимались, лежали и слушали музыку. Просто чудо. То был наш последний раз. Я увидела его за кулисами и поймала его взгляд. Он жестом пригласил меня вернуться. И я провела с ним еще одну прекрасную ночь. И я была так поражена. Я никогда не встречал никого, похожего на него. Он был на взводе, в хорошем смысле, просто хватался за жизнь. Можно было сказать, что он любил каждую минуту и любил то, что делал. Это вдохновляет меня как художника. Мне нравится, когда люди прорываются через все нормальные вещи и становятся теми, кем они есть. Он определенно был тем, кем был. И это прекрасно. 27. Эйприл. 13 дробь 397. Лишь ненадолго очаровательная блондинка Эйприл вышла замуж за двоюродного брата Дэйва Навара, Майка. Наличие фамилии Роб королевской семьи, конечно, не мешает ее закулисным шансам. Но задолго до того, как Эйприл переехала в Голливуд и стала одной из небезызвестных Тиджеев, Топлес Жакеев, в www.toplesradio.com, она была бешеной канадской рок-фанаткой. В детстве она была без ума от Адама Анта и ходила в школу в его красочной фирменной боевой раскраске. Эйприл, я была ошибкой, и обращались со мной как с ошибкой. Мой брат родился шесть лет спустя, и к тому времени, когда мне исполнилось восемь, мои родители были сосредоточены только на нем, любви всей их жизни. Так музыка стала моей отдушиной. Я всегда верила, что могу сделать все, что угодно. Моей лучшей мечтой была встреча с моей любимой рок-звездой, кем бы она ни была в то время. Я бы попыталась придумать способы. Когда я слушала музыку, я была спокойна, независимо от того, нужно ли мне плакать, злиться или просто забыться. Необходимость встречаться с группами была продолжением того, что музыка заставляла меня чувствовать. В 17 родители расстались, и отец попросил помочь ему обустроить квартиру в соседнем городе. В качестве сюрприза он вручил мне билет на концерт Инексет в тот вечер. Это были их кит гастроли 87 -го года. И отец отвез меня на эту огромную арену, где играют Эдмонта Нойлас, и как только я подошла к тем огромным дверям, начали подъезжать туристические автобусы. Двое охранников вышли и схватили меня за руки. Я испугалась, что могу не увидеть концерт. Я заплакала, и пара парней из группы разогрева выручили меня. Что за возня? Она наша гостья. 14 дробь 398. И я попала за кулисы вместе со Стил Палс. Я разговаривала с Джоном Фаррисом, барабанщиком Инексес. О, очень приятно познакомиться, я в восторге от этого шоу, и прочее, все в таком же духе. Он был очень мил, и по какой-то причине я начала кататься вместе с ними, и это стало ощущаться как вторая натура. Когда я увидела Майкла Хатчинса, да, я немного занервничала, потому что он был просто горячим парнем. Это застало меня врасплох, потому что он был больше, чем жизнь. Я рассказывала Джону Фарису, как попала за кулисы и как благодарна ему, а Майкл представился, не как Майкл или Майк, а как Хач. Я пряталась за кулисами, пока не началось шоу, что само по себе уже феноменально. Интересно оказаться прямо там и посмотреть, как толпа реагирует на его появление на сцене. После шоу Майкл столкнулся со мной, спускаясь по лестнице, и сказал. «О боже, прости, я совершенно забыл твое имя». Он был любезен и мил. Эйприл. Какое красивое имя, какая красивая девушка. А потом все произошло так быстро. Он сказал что-то о том, что быть на сцене, это такое сексуальное возбуждение, что после шоу ему обязательно нужно кончить. Помню, я подумала, ого, вот бы оказаться на месте той девушки. Но я не знала, что сказать. Я была так наивна, так молода и так неопытна. Когда мы подошли к раздевалке, он чуть приобнял меня, и мы прошли абсолютно бесшумно в раздевалку. Не было произнесено ни слова, будто знали, что произойдет. Не помню, чтобы дверь была заперта, но там никого не было, и было совершенно темно. Я страшно нервничала, думая, что сделать, чтобы ему понравиться. 
Он схватил меня за волосы на затылке, мне стало нравиться, когда меня дергают за волосы, толкнул на скамейку, сдернул с меня джинсы, раздвинул ноги, и мы полетели. 15 дробь 399, в основном было тихо, за исключением того, что он попросил меня дать ему голову. Он был первым, для кого я это сделала. Мне пришлось отмежеваться от себя, чтобы справиться. Я ожидала, что это будет похоже на какой-нибудь секс-марафон в кино. Но все случилось довольно быстро, очевидно, просто освобождение для него. Не было резинки, и это было не очень умно. Но он вырвался и кончил мне на живот. Он не вошел в меня, оказался джентльменом. Но ни на мое лице, никакого порно. Было так темно, мы возились вокруг, и он сказал. Я принесу тебе чем вытереться. Как мило, подумала я тогда. Я не могла разглядеть, что это было, но потому, как это ощущалось на моей коже. Думаю, это была чья-то хоккейная майка. Я помню, как он шел в темноте, его силуэт, больше всего меня привлекли его волосы, и я подумала в тот момент. Ты мне нужен сегодня вечером. Ничто не имело значения, кроме того, что это был Майкл Хатченс. Он помог мне подняться и сказал. Хочешь, останься. Мы собираемся выпить, а они только что пополнили буфет. Я знала, что папа ждет меня снаружи, поэтому сказала. Спасибо, но вообще-то меня должны забирать. Я села в машину и помню, как папа спросил. Ну как прошло шоу? Все было хорошо, сказала я. Как место, тебе было хорошо видно? Да. Все в порядке, никаких проблем, спасибо, пап. 28. Аманда. 16 дробь 400. В этом году я собираюсь вернуться в Миннеаполис. Надеть свой церковный ансамбль «Вселенская жизнь» и провести свадебную церемонию для Аманды и ее счастливого жениха Джейси. Он, конечно, музыкант, а она – художница, специализирующаяся на чувственных диких животных. Аманда – потрясающая медовая блондинка, решительная, откровенная и провокационная. Аманда, у меня очень феминистское прошлое, и я видела, что быть в группе – это знать, чего я хочу и получать это. Думаю, что нужно быть очень честной, чтобы вот так подойти к рок-звезде и суметь соблазнить. Мне хотелось убедиться, как далеко я смогу зайти. Меня увлекла мысль, осознание того, что я могу получить любого, кого захочу, независимо от его статуса. В группе «Прорыв» Аманды произошел, когда она познакомилась с участниками группы «Себастьян Бах» и ее пригласили отправиться вместе с ними на гастроли. Шел 2001 год, и Аманда смогла потакать своей склонности к старым рокерам, которых она всегда обожала. Они больше не играли на больших площадках, но в более доступных клубах, поэтому она начала добавлять имена в свой список. Себастьян Бах, Аксель Роуз, Рэчел Балан, Бред Майклс, Брент Мускат, Фил Ворон. Когда она познакомилась с Вороном в 2002 году, у нее был парень, но это не помешало барабанщику Скит Роу прислать ей по электронной почте фотографию своего дика. Аманда, четыре месяца спустя мы с моим парнем расстались, и первым человеком, о котором я подумала, был Фил. Позвоню Филу и попрошу его отвезти меня во Флориду. 17 дробь 401. Он ждал на пороге с широкой улыбкой на лице. На нем были эти огненные боксеры и спортивные носки. Как романтичную. Я была удивлена, на первый взгляд он казался тупой, похожий на качка рок-звездой, но он оказался задумчивым и милым, с отличным чувством юмора. Я влюбилась в него очень быстро. Все получилось так стремительно, и я не ожидала от себя такой страсти. Совсем по-другому, чем с другими парнями, сделай это, сделай то, хочу сверху, не смотри мне в глаза. Фил спец. И у него отличное тело. На сайте статической бед размещен на нем один заманчивый отзыв, он определенно любит оральный секс, ему нравятся фоллоимитаторы в заднице, и кончает он много. Очевидно, у него есть несколько партнерш, о чем и идет речь в нашей истории. Мы практиковали безопасный секс, потому что я знала, что он был со многими. В первый раз, когда мы занимались сексом, мы сделали около сотни фотографий. Знаешь, из-за этого и секс длился дольше. Мы оба страшно завелись и старались, чтобы фотографии получились идеальными. И они получились очень сексуальными. Не подумай, совершенно не грязные, очень даже эротичные. А еще мы взяли на прокат фильм, и он смеялся надо мной, потому что фильм оказался с субтитры. На середине фильма у него не хватило терпения читать субтитры, и у нас случился сумасшедший секс. Мы встречались несколько месяцев, но его пристрастие к наркотикам, особенно к кокаину, омрачало все. Знаешь, он даже познакомился с моими родителями, 
и они очень хорошо поладили. После он сказал мне, я не был готов ни к чему серьезному, а теперь познакомился с твоими родителями. Думаю, они потрясающие, но это пугает меня до чертиков. Слишком все гладко. Но на гастролях я наверняка сойду с ума, я постоянно хочу трахаться. Он не был груб, и я не восприняла это как оскорбление, но подумала, что это глупая причина, чтобы порвать со мной. Я никогда не нюхала кокаин. Я даже не знала, на что это похоже. Поэтому я решила, что это в его характере. Он казался мне просто угрюмым, но после знакомства с другими кокаинщиками, я поняла, черт, не из-за чувства ко мне просто твою мать кайф от наркотиков. Сняли даже фильм о филе под названием «Пробуждение мертвеца». Речь в нем о его кокаиновой зависимости, которая началась сразу после нашей встречи и продолжалась около четырех лет. Обычный наркоман, а я понятия об этом не имела. 18 дробь 403. Через несколько месяцев после разрыва, стараниями Фила состоялась бурную ночь с номер два из списка желаний Аманды, Рэчелом Баланом. Аманда, однажды Фил позвонил мне из гостиничного номера в Балтиморе. Мы с Рэчелом живем в одном номере, и его интересует, достанется ли ему кусок пирога. Дурная шутка, подумала я сначала. Но оказалось все наоборот. Оказалось круто. Я сделала Рэчелу отличный минет. Попробовала сделать все одновременно, отсосать Рэчелу и трахнуть Фила. Но ритма не получилось, и Рэчелу не понравилось. Но вот что скажу тебе, никакой неловкости я не испытала. Прекрасное ощущение, когда все завершилось. После того случая чувствовать неловкость считаю большой глупостью. Да и с Рэчелом в тот раз было все в порядке. Уверена, они с Филом практиковались в этом не один раз. В следующий раз я увидела Фила несколько месяцев спустя, когда они играли на разогреве у Пойзен. Мы заказали ужин прямо в автобус и там же занялись сексом, продолжая наблюдать за всеми этими людьми, гуляющими вокруг. Мы еще не оторвались друг от друга, как вошел Рэчел, чтобы что-то взять, и произнес, пытаясь сымитировать мой голос. «А не кончай на меня, Фил!» Он не упускал случая подразнить меня, когда же я получу еще несколько орденов себе на грудь. Забавно, но никто не понимает, кроме нас, о чем он говорит. 19 дробь 403. В 2004 году я начала встречаться с Джесси, нынешним моим женихом. Не прошло и двух недель, как мы влюбились друг в друга, и я рассказала ему о своей группе жизни. «Хочешь посмотреть фотографии?» — спросила я. И я показала ему сексуальные фотографии с Филом. «Вот, взгляни на эти фотографии, смотри, как он крут. У нас с ним была любовь. Я знала про увлечение Джейси мальчиками, и знала, что ему нравился тот же тип, что и мне. Ого, как он горяч! С восхищением воскликнул Джейси. Эх, полный облом, со вздохом произнесла я. Жаль, я потеряла с ним связь. Думаю, у него была передозировка. Похоже, сошел с дистанции. Не знаю, услышу ли я о нем когда-нибудь снова. А вечером звонит мне Фил ни с того ни с сего и говорит. Эй, я завтра приезжаю в город и хочу тебя видеть. Ну, не странно ли это? Я давно уже его не вспоминала, и хорошо помню, как в тот день я сказала Джесси. Если Фил когда-нибудь проявится, то хочу попробовать собрать вас вместе в одной комнате. У меня никогда не было парня, который был бы готов на такое. Поэтому я встретилась с Филом днем, пока Джесси был на работе. У нас был действительно хороший секс, потому что мы не видели друг друга целый год, так что мы полностью оказались поглощены друг другом. Потом, за обедом, я так, невзначай, обмолвилась. У меня теперь есть парень. Что? Переспросил он. Да, иди к у него здоровенной. В самом деле? А? Знаю, знаю, к чему ты клонешь. Он очень горяч, и вот я подумала, не хочешь ли ты с ним познакомиться. Итак, я вернулась, забрала Джейси и сказала ему, что все устроила. Взволновала ли я его этим? Очень. К тому времени, как мы добрались туда, у него уже вовсю стоял. Джейси поднялся по лестнице первым, и Фил посмотрел на меня, черт возьми, твой парень действительно горяч. Да так же глазами согласилась я. По дороге в бар Фил отпускал шутки о том, что, по его мнению, Джейси должен пересесть на заднее сиденье и дать ему биджей. Фил абсолютно тупик в совершенно неопасном смысле, а Джейси просто смеялся. Он нервничал, никогда раньше у него не было ничего с мужчинами. Поэтому мы зашли в бар прямо напротив моего дома и выпили по стаканчику. 20 дробь 404. Пойду посмотрю музыкальный автомат, сказала я, потому что хотела, чтобы у них была минута, 
чтобы узнать друг друга. Когда я вернулась к столику, они уже вовсю флиртовали друг с другом. Так мило. Затем я вышла попудрить носик, и как только я вернулась, они тут же набросились на меня. Я едва притронулась к вину. Они просто схватили меня, как если бы я была чемоданом, по одному с каждой стороны, и вытащили за дверь. Потом была просто сумасшедшая ночь, полная секса. Полная неожиданностей. Как по маслу. Не осталось ничего, чтобы мы не попробовали. Только подумаешь, мы уже это делаем. Приятно вспомнить, потому что потом, много позже, Джейси признался мне, что именно в эту ночь он по-настоящему влюбился в меня. Так что Филу сам Бог велел быть шафером на нашей свадьбе. Быть группе, по крайней мере в моей жизни, стало положительным моментом. Даже подумываю написать книгу о том, как быть группе феминисткой, хотя это и звучит несовместимым противоречием. Но думаю, что истинные группе сосредоточены и цели устремлены. Они знают, чего хотят, и знают, как этого добиться, и именно их за это уважают. Группис — это класс, это явление. И я не я буду, если не верну этому слову его честное имя. Подожди, не перебивай, я вижу, ты хочешь спросить, а как же список? Нет, мне не хотелось становиться подружкой рок-звезды, я хотела просто пройтись по своему списку, постепенно вычеркивая их из него. И нет лучшего способа сделать это, чем быть группе. Они несут в себе феминизм, силу и мужество. Я смотрю на жизнь группе сквозь призму феминизма. Вот так. 29. Карри. 22 дробь 406. Мой давний приятель Роберт Плант играл прошлым летом в Лас-Вегасском Филтоне, и вместе с посещением его звездного шоу я воспользовалась возможностью встретиться с динамичной любящей музыку маникюршей, которая называет себя Карри Вегас. Прочитав ее фантастическое письмо, которое она прислала мне по электронке, подробно описав всего лишь 24 часа своей жизни, мне определенно захотелось услышать ее саму. Карри. Летом 2001 года я делала маникюр в салоне гостиницы Hard Rock. Однажды Кип Вингер пришел сделать маникюр и сделать пару акриловых ногтей на правой руке. Они действуют как гитарные медиаторы и помогают предотвратить кровотечение кончиков пальцев во время игры на басу. Я рассказала ему, что познакомилась с его гитаристом Ребом Бичем, когда тот играл в Долкин. Кип сразу же расслабился и сказал, что мы встретились под знаком счастливой звезды. Он приехал в город на день раньше группы, Надеюсь увидеть от цирка Дю Солей в гостинице Беладжо, но билеты все были уже раскуплены. Я позвонила подруге и достала Кипу из брони столько билетов, сколько он хотел, но взяла с него обещание сфотографироваться с сотрудницей из билетной кассы, его жгучей фанаткой. Он не знал, как отблагодарить меня, и не нашел ничего лучшего, как настоять, чтобы я пошла с ним на спектакль. Но я обещала подругам вместе поужинать и попросила его позвонить мне чуть позже. Я пошла в казино, чтобы встретиться со своими подругами, но столкнулась с теми Дауни из Фастер Пусикет. Я встречалась с теми пару раз до этого, так как за эти годы несколько раз пила кофе, ужинала и ходила на концерты с его гитаристом Брентом Мускатом. Теми начал уговоривать меня, чтобы я составила его пару на вечер, а я так долго сходила по нему с ума, как ему отказать. 23 дробь 407. А у меня уже свидание с потрясающим сексуальным кипом Вингером. Что делать востребованной рокерша? Я сказал Тайме, что у меня есть планы и что потом позвоню ему. Как раз в этот момент появились мои друзья, и быстро перекусив, я позвонила Кипу. И мне даже пришлось бежать. Пока мы ехали в такси в Беладжо, позвонил Тайме и оставил мне сообщение. Пока Кип ходил фотографироваться в кассовый стол, я скрылась в дамской комнате и стала звонить Тейме. Мы с Кипом наслаждались лучшими местами в зале для О, а потом прогулялись по цветнику. Он был обеспокоен тем, что если я знала Риба из Докина, то, должно быть, спала с одним из докинских парней. А я нет. Мы с Миком были хорошими друзьями, и мы несколько раз целовались, но на тот момент у меня никогда не было секса ни с кем из Доукин. Когда мы вернулись в хард он спросил, не зайду ли я к нему в номер, и я вежливо отказалась, поцеловав его и поблагодарив за прекрасный вечер, и пригласила встретиться со мной в кабинке у бассейна, которую зарезервировала на следующее утро. Я помчалась на встречу с Тайми, который нетерпеливо ждал после судейства конкурса мокрых футболок. Мы выскользнули и пошли в его номер, тоже в хард-роке, где он быстро переоделся в черную пижаму. Мы уютно устроились на кровати и заказали еду в номер. Время проходило между ужином, поеданием меня и сексом со мной. Так продолжалось несколько часов. В какой-то момент я кончила так сильно, что сломала ноготь, так крепко сжимая простыни. Знаешь, но каждый раз когда я занималась сексом с теми, я ломала ноготь точно так же. 
Утром мой вампир отказался развлекаться мыслью о солнечном свете и бассейне, поэтому я оставила его и повела своих подружек в кабинку. Так совпало, что я наткнулась на Рибабича у бассейна. Потом к нам присоединился Кип, и мы все провели день. Это были 24 часа умелого жонглирования рок-звездами. 24 дробь 408. И вот я у нее дома, в ее многоэтажной квартире, и рассматриваю фотографии Цепелина, украшающие стены ее гостиной. Карри со вздохом говорит мне, что Роберт всегда был ее личным Алвисом. Еще до встречи я пригласила ее на его концерт со мной, но теперь я уже горела желанием убедиться, что она встретится и поприветствует своего золотого бога. До начала концерта оставалось еще уйма времени, и мы с Карри болтали о ее различных рок-завоеваниях, предоставив мне подробное описание той ночи, когда она стала полноправной группе. Карри, музыка поглощает меня, так что, полагаю, ты можешь вправе назвать меня группе. Но я хочу внести ясность, я не трахаюсь с каждым участником группы, которого встречаю. Я не поэтому сижу за кулисами, в автобусе или тусуюсь с музыкантами. Я просто хочу быть там, где звучит музыка. Я хочу проникнуть в их головы и понять их, рассказать им, как они касаются моей жизни. Все началось с поп-идолов, Шона Кассиди, Рекса Смита, Рика Спрингфилда, Энди Гиба. Когда я попала в рок, это были Цепелин, Эйра Смис, Билли Сквая, Джорни, Кис и Камни, и я действительно влюбилась в гитариста Оззи, Рэнди Роудса. Мне нравились и Деф Леппорт, затем были Матли Крюэ. Слишком юная, но уже тогда я знала, что хочу проводить время с музыкантами, потому что их творческая страсть меня возбуждала и захватывала. 25 дробь 409 Едва ей исполнилось 15, как Карри пригласили сесть в автобус немного волосатой группы из Канады, в ожидании, пока не приедет папа и не заберет ее после шоу. Эти несколько минут разговора с настоящими живыми рокерами заставили ее понять, что тусоваться с группами не так уж трудно. То, что она приемный ребенок, казалось, придало Карри смелости постучать в эти двери. Карри уверена, это часть того, что сделала меня сильным, независимым человеком, которым я являюсь. Мои родители никогда не понимали своего дикого ребенка хиппи, но они всегда говорили мне, ты особенная. Мы выбрали именно тебя. И я ходила по этому миру, как будто я действительно являюсь кем-то особенным. Когда большое событие, меняющее жизнь представилось, я была уже готова. Я только что окончила школу и пошла с подругами на огромный концерт под открытым небом, Эйра Смис и Гансен Роузес. Мы приехали туда рано, взобрались на этот холм и с этой выгодной позиции нам были хорошо видны их гастрольные автобусы. Я стояла там в своих рваных светло-голубых джинсах и кожаной байкерской шляпе, положив одну руку на бедро, а другой прикрывая глаза от жаркого яркого солнца, и думала, интересно, они там смотрят на меня. Внезапно дверь автобуса открылась, и следующее, что я помню, Изи Стрэдлин указывал на меня, шевеля пальцем, чтобы я подошла к нему. Я побежал вниз по склону, но без пропуска охрана не пропустила меня. Так я и простояла весь день, разговаривая с Изи через забор. Он продолжал бегать обратно к автобусу, как будто показывал и рассказывал, демонстрируя одежду и украшения, которые он купил на гастролях, рассказывая мне истории о местах, где он был, и о том, что он любит делать. Я никогда не забуду, как загорелись его глаза в этом ярком солнечном свете. Это опьяняло. 26 дробь 410. Как раз в тот момент, когда ГНР собирались продолжить, Изи нашел для меня пропуск после шоу. Как только я сойду со сцены, приходи и встретимся прямо здесь. Мы можем потусоваться и посмотреть Айросмит со сцены. Мне нравились все парни из Guns N' Roses, но если бы мне пришлось выбрать одного, то Изи был бы самым великолепным. Он выглядит именно так, как мне больше всего нравится. Копна темных волос, выдающийся нос, сам высокий и худой. После их выступления я пробралась сквозь толпу, оставив своих подруг позади, и Изи, мокрая от пота, ждал меня у ограждения, как и обещал. Роясь в кармане в поисках ключа от автобуса, он уронил за собой гитарные медиаторы. И что же я сделала? Я подняла медиаторы и подумала, надеюсь, он меня не видит. Он отвел меня в заднюю часть автобуса, показал фотографии и поставил новую пленку Золушки «Долгая холодная зима». И завели серьезную философскую беседу. Сказал мне, что я не похожа на других девушек, которых он встречал на гастролях. Я только что прочла книгу о цепелинах и сказала ему, что у Гансен Роузес, по-моему, похожая динамика группы. «У тебя мозги на месте, знаешь, о чем говоришь», — сказал он мне. Еще он сказал, что камни всегда были его любимой группой. Он заставил меня записать мой телефон и адрес в его записную книжку, и затем сделал свой ход. 
Я не была девственницей, но я была только с парой парней, и по-прежнему была девственной и наивна в своих желаниях. Я всегда была христианкой и молилась, Боже, я думаю, что лучше буду просто тусоваться с этим парнем, а не спать с ним, если ты, пожалуйста, сможешь это сделать. Он отлично целовался, тихо и очень страстно. В нем было что-то таинственное, вероятно, потому, что он мало говорил. Вдруг он замер и пристально взглянул на меня. У меня были длинные волосы, и он поднял их и, держа на макушке, просто смотрел на меня. Я таяла под его взглядом, нереально. Я дорожила каждой минутой этого интимного внимания, но чувствовала, к чему все идет. Я напряглась и испугалась, но в нем не было ничего грубого, он оказался очень нежным. Несмотря на лето, на мне были черные кожаные сапоги на острых каблуках. Впервые я услышал слово «злодейка» в таком клевом смысле. И это был Изи Стрэдлин, кто вложил в него этот смысл. Сапоги настоящие злодейки, посмотрев на мои сапоги, просто сказал Изи. Потом он снял их с меня. Солнце уже садилось, когда он полностью раздел меня. Я весила 97 фунтов, и он швырял меня, как маленькую надувную куклу, в более сексуальные позы, чем я могу вспомнить. Опыта у меня не было никакого, только по-миссионерски. Помню, через три четверти часа я подумала, кончит ли он когда-нибудь. Должна ли я что-то сделать, чтобы он кончил? Или я делаю что-то не так? Когда он наконец кончил, то натянул спортивные штаны, натянул одеяло. И мы, свернувшись калачиком, уснули. Вспоминая то время, помню Стивена Адлера яркой, нервной, волнующей личностью. Изи! Изи! Только взгляни на эту толпу. Там же 14 тысяч. Ты же хотел просмотреть Айросмит. Стучал он в окно автобуса. Он не сдавался. Ну что ж, пойдем посмотрим шоу. Нехотя стал подниматься Изи. Мы оделись и вошли в маленькую импровизированную палатку. И это стало похоже на сюрреалистический момент фильма. Слэш сидел на диване, подтянув колени, на руках у него были браслеты, а Дав сидел рядом. И вели интеллектуальную беседу. Чел, у тебя осталась та доза. Если бы у меня, Сниф, то исчезло в мгновение ока. Почему ты хранишь ее так долго? Слушай, сказал Слэш, тебе нельзя так часто. Тебе нужно понемногу. Слэш говорил Даффу, чтобы тот успокоился и поумнел насчет наркотиков. Мне было 17, и я смотрела на них как идиотка. «Знаешь, ты такой клевый», — сказала я Слэшу. И Изи вывел меня оттуда, и мы встали на краю сцены. Я была так близко к Джо Перри, прямо рядом со стойкой динамиков. Луна была полной, стояла летняя ночь, градусов 80, не больше, и я смотрела на это волнующееся море людей. «Ого, так вот что вы, ребята», — сказала я Изи, — «видите каждый день». «Я вас понимаю». Опьяняющий опыт вызвал у меня сильный озноб, и Изи снял свою джинсовую куртку, накинув ее мне на плечи. «Мне бы очень хотелось, чтобы ты поехала с нами на автобусе в Цинциннате», — сказал он. «Не могу, я живу в трех часах езды отсюда, и мои родители ожидают, что я буду дома сегодня вечером. Мои друзья будут ждать меня на стоянке». После концерта Изи решил помочь мне найти моих друзей, но охрана помешала ему проявить галантность. Тогда он попросил офицера конной полиции сопроводить меня к машине, но тот сказал, что он на дежурстве. Прощаясь, сказал, что пришлет мне открытку из Англии. Он уже подарил мне футболку с вышивкой конец тропы, купиленную им в Аризоне, и фотографию. Он подписал фотографию. Карри, с вожделением, Изи. Пожалуйста, будь поосторожнее. Жаль, что не можешь поехать с нами. Я просто хотел убедиться, что с тобой все будет в порядке. 29 дробь 415. На следующее утро меня разбудил телефонный звонок. Я услышала, как Изи нажал кнопку на магнитофоне, и зазвучала песня за холмами далеко от цепелинов. Много раз я любил. Много раз меня бросали. Много раз я вглядывался. Вдаль пустынной дороги. Он выключил магнитофон и тихим шепотом сказал, пока. Будучи единственной девушкой за кулисами, глядя на эту толпу из 14 тысяч человек после дня, проведенного с Изи, я вдруг подумала, вот, я здесь, а они нет. В тот момент я поняла, что во мне должно быть что-то другое, я знала, что это не просто случайная удача. Хладнокровие, понимание и уверенность, они в тебе либо есть, либо их нет. В тот вечер нам достали билеты в седьмом ряду в центре на концерт Роберта, и Карри не только познакомилась со своим личным Элвисом, но он пригласил ее пойти вместе с нами, чтобы увидеть нашего личного Элвиса, 
Диона Димучи, который играл в Орлеане. Мы пили чай с Робертом в его гримерке перед его выступлением, а потом все вместе отправились в темный уютный стейкхаус и просидели там почти до трех часов ночи. Роберт был в редкой, откровенной форме и очаровал нас рассказами из жизни Цепелина и пел нам песни Тони Орландо и его группы «Рассвет». Карри сказала Роберту, что он навсегда останется для нее золотым богом. «Знаешь, золотой бог теперь немного заржавел», — ответил ей Роберт. 30. Лиза. 30 дробь 416. Тысячу лет я знаю свою подругу Лизу, сказочно увлеченную и эксцентричную писательницу. И тут вдруг узнаю, что покойный Фил Лайнет, блестящий лидер тонкой Лизе, был ее первой любовью. Я веду мастер-класс по творческому письму, и когда Лиза включила этот впечатляющий факт в восьмиминутное задание, я потребовала, чтобы она осталась после занятий, чтобы рассказать больше подробностей. Лиза, на мой шестнадцатый день рождения наша семья отправилась в путешествие по Европе. Я должна была выбрать, куда мы поедем, и первой остановкой я выбрала Лондон. Во время полета я не могла не заметить двух парней в серебристых куртках с вышитой на спине надписью «Фин Лизи». Я узнала этого высокого темноволосого парня, потому что несколько дней назад пыталась найти Квин. Я пошла в Хаят Хаус, думая, что они там будут, и тот же высокий парень сказал, «Нет, милая, они в таких гостиницах не останавливаются». Я была в своей маленькой школьной форме, и чуть не умерла от смеха от его ирландского акцента, и вот вижу его в самолете. Беру своего девятилетнего братишку за руку и иду к нему. Он дал ему наклейку и браслет на кнопке, а обращаясь ко мне сказал, почему бы тебе не вернуться и не посидеть с нами. Он летел со своим Роуди, Чарли, который был на Квалюдах. Я никогда даже не слышала о Квалюдах. Итак, мы сидели вместе, и я рассказывала о своей подруге Клаудии, как она хотела сохранить свою девственность для Элтона Джона, и что, по моему мнению, это довольно нелепо. И он вытянул из меня, что я сама еще девственница. «Почему бы тебе не сохранить свою девственность для меня?» — спросил он с хриплым ирландским акцентом. «Окей», — сказала я, — «похоже на отличную сделку». 31 дробь 417. Потом он отвел меня в служебный отсек. Я была достаточно умна, чтобы не идти с ним в туалет, потому что он был большим, высоким и темноволосым, и у него была целая куча сережек. Я знала, что если запру с ним в туалете, у меня будут неприятности. Я никак не могла это переварить. Я никогда раньше не целовалась с парнем по-французски. Мы целовались, потом я пошла и села с родителями. Я вся дрожала. Я вся горела. От меня шел пар, я была вся мокрая, у меня кружилась голова. Я была всяким рвущим лифт прилагательным, какое только можно вообразить. Он сохранил мой номер и через несколько месяцев, 21 сентября, в день осеннего равноденствия, позвонил мне. Это духовно значимая дата. Когда свет и тьма в мире уравновешены, это космически довольно тяжело. А он говорит. Привет, дорогая, я звоню забрать свой приз. Рок-звезда позвонила мне. Мне позвонила рок-звезда. Рок-звезда. Он был огромен и должен был стать одной из самых крупных сделок в моей школе. Я целовалась еще с одним парнем. Стивеном Ти из Венеры и Бритвенных Лезвий. Не знаю как но ему удалось за очень короткий промежуток времени переспать почти со всеми моими подругами. Просто чудо, что я избежала этого, ведь я берегла свою девственность для Фила. В 9 часов вечера за мной заехала подруга, и я, очень осторожно придерживая ворота, чтобы не зазвонил звонок, села в машину, и на нейтралке мы покатили к подножию холма, затем он отвезла меня в Хаят. В лифте уже целовалась какая-то парочка. Я постучала в номер Фила, и он встретил меня с Хайникеном и пачкой Шермана в руках. Мы сразу стали обниматься, и я почувствовала его вовсе не крошечным. Он очень крупный мужчина и очень хорошо одарен. Да, да, не смотри на меня так, он огромен, а я, а у меня, совершенно детственная плева. Конечно, он хотел, чтобы я дала ему голову, но я никогда этого не делала. У меня не такой большой размах челюсти, поэтому я сделала все, что смогла. Я отчетливо помню, что телевизор был включен, и диктор Триша Тойота смотрела, как я теряю девственность. 32 дробь 418. Какой возраст совершеннолетия в Калифорнии? Спросил он, прямо перед тем, как проникнуть в меня. 18, ответила я. А сколько тебе? Спросил он. 16, ответила я. И он начал. Бац! Было немного больно и странно, и я истекала кровью, но все получилось. Ты кончила? Спросил он. 
Нет, ответила я, но, по-моему, в первый раз не положено. Я вела себя хорошо. Я защищала его. Ой, хрупкая, маленькая эго. Это было не все, что было в любовных романах. Но все это было частью какого-то интенсивного процесса, который, как я понимала, навсегда изменит мою жизнь. Что, собственно, и произошло. Возьми у меня немного денег на такси домой, сказал он потом и позволил мне порыться в его бумажнике. Очень доверчиво. Думала, что влюблена в него, но фантазировала себе всякого. Колгон, забери меня. Фил пользовался Асаважа Диор, так что я много лет любила этот аромат. На самом деле я и сама им пользовалась. Я видела его, когда тонкая Лиза снова играла. Каким-то образом мне удалось раздобыть билеты и пропуск за кулисы, и он попросил меня прийти к нему в гостиницу на следующий день. Я добралась туда, позвонила наверх, но он сказал, я сплю. Я перезвоню тебе через несколько минут, просто оставайся в вестибюле. Но это полный отстой, сидела и думала так, и все больше и больше злилась. Затем появляется этот блондин, очень красивый, с большой ямочкой на подбородке, и говорит. Девочка, что ты делаешь здесь в такое время, в вестибюле гостиницы, в этой школьной форме? Ну, Фил велел мне подождать. 33 дробь 419. Милая, хочу сказать тебе, что у Фила там девушка. Меня зовут Хью Льюис. Почему бы тебе не позавтракать со мной, а потом я отвезу тебя в школу на такси? Хью и рассказал мне о своем большом проекте. Это будет рок-н-ролльная версия десяти заповедей. Мы целовались на заднем сиденье такси. Что за фантазия рок-звезды, отвезти маленькую девочку в форме в школу? Хотя, добрый поступок с его стороны. После моей встречи с Филом Лайнетом я стала большой поклонницей Фин Лизи. У меня все их записи. Прошло много времени, а я все еще помню многие тексты наизусть. Грустно, что он умер таким молодым. Вот солнце садится за шпиль замка Клантарф. Нет короля, королевы нет, ни рыцарей на дворе. Уголь в камине давно остыл. Только дождь один. Нарушает безмолвие старых стен. Машу на прощание хорошему другу. Больше не встретимся никогда. Роятся неловкие мысли. Тускнеют воспоминания. 31. Бренди и Мэнди. 34 дробь 420. Как раз в тот момент, когда я дописывала свои благодарности. Мне рассказали о Бренди и Мэнди, пары херувимских близняшек, любящих рок. Поскольку они делят рок-промоутерскую компанию со своей матерью в Колорадо и утверждают, что являются группе с третьего поколения, мне просто нужно сообщить вам о подвиге или двух. Покойная бабушка Близнецов всегда была поклонницей кантри, и когда ей было за 70, она наконец встретила своего героя, Винса Гила. Пожав ему руку, она повернулась к своей любящей внучке и воскликнула. «О боже!» Мэнди, у него такие нежные руки. Он такой красивый. Мэнди мама развелась, когда нам было 4 года, и начала тусоваться с группами. Она никогда не спала ни с кем из них, но она всегда была за кулисами. И мы тоже были за кулисами вместе с ней. Бренди, отец был бунтарем своего времени и работал шахтером. И, конечно, хотел сыновей, но в итоге обзавелся двумя девчонками до мозга костей. Однажды на Рождество он подарил нам обеим луки и стрелы. Но в свое последнее Рождество он пришел, швырнул на пол альбом Бон bon Джови и две большие кожаные сумки косметики Ревлана и сказал. Если вы собираетесь быть такими же, как ваша чертова мать, вам лучше начать с этого. У него случился сердечный приступ, когда нам было по 13. Концерт Дев Лепарда состоялся на следующий день после его похорон. Мы не собирались ехать, потому что не хотели семейного скандала. Не взумайте не поехать, пригрозила нам мама. Ваш отец сам этого хочет. Они были моей любимой группой, и отец стал моим ангелом-хранителем в тот вечер. После концерта я сидела там, ждала, представь, пухленькую маленькую 13-летнюю девочку. Мы стали кричать, как увидели выходящих музыкантов, и своим смешным английским акцентом Джо Эллиот сказал охране. 35 дробь 421. Приведи тех. Я подумала, что он имеет в виду двух шлюх, сидящих позади нас, но он сказал. Нет, тех двоих малышек. «Идите сюда, милые, меня зовут Джо Эллиот». Познакомившись, я сказала, что мой папа только что умер, и он сказал. «Ну, я уверен, он сегодня здесь с вами». Мы с Мэнди верим, что у нас в семье есть дар, который помогает нам преуспевать как группис. «Мэнди, мы можем сидеть в баре и смотреть группу, и как только они уходят со сцены, они автоматически подсаживаются к нам. 
Независимо от того, знают они нас или нет. Бренди, да всегда? Это еще и то, как ты себя поведешь. Не знаю, есть ли что-то, чему нас научили или с этим мы родились. Мы всегда чувствовали, вот кому мы принадлежим. Мы должны были находиться за кулисами, разговаривать с музыкантами, а не с водопроводчиками, напивающимися в зале. Мои мама и бабушка чувствовали то же самое. Мэнди Бренди близнец хорошая, а я плохая. Бренди тусуется с Роуди и следит за тем, чтобы все шло гладко на концертах. Бренди, к Мэнди самое лучшее отношение, потому что она считает, что должна быть сукой с точки зрения бизнеса и западает только на рок-звезд. Мэнди! Мы познакомились с нашей любимой группой Слота, еще когда были совсем юными. Когда мы росли, они защищали нас. Да наш Трум, моя неразделенная любовь. Однажды вечером мы разговаривали о делах, сидя в гостинице, и Дана сказал. Не сделаешь мне массаж шеи? Он снял рубашку, и я подумала, о боже, да наш Трум только что снял рубашку. Что с тобой? Ты выглядишь очень напряженной, позволь, я сделаю тебе массаж спины. 36 дробь 422. И если ты знаешь слота, они все делают лучший массаж спины и шеи. Он, должно быть, знал, где находится джи точка на моей шее, потому что это было фантастически. Меня поразило, что слоты всегда были нашей группой, и я сказала. Не могу поверить, что лежу здесь с данным штрумом. Почему ты зовешь меня Дана Штрум? Я просто Дана. И я спросила. Ты когда-нибудь влюблялся в голливудскую звезду? Мы начали целоваться, и он снял джинсы и остался в шелковых черных боксерах. Я провела пальцами по волосам на его груди, и когда я спустилась ниже. Знаешь, я делаю хорошими нет. Но это же слота. Я не могу заниматься сексом с данным штрумом. Сказала я, когда он решительно перевернул меня. Все будет хорошо, успокойся. Самый романтичный парень, с которым я когда-либо была. Знаешь, обычно я с такими, которые трахают тебя, прижав к стене. Ну как Фил Ворон. Когда он снял джинсы, он был весь выбрит и его дик был проколот. У него также были проколоты соски, и мне показалось это таким сексуальным. Мы перепробовали множество поз, и он сказал, можешь дать мне снежок? Я дала ему голову, и он кончил мне в рот со словами, нет, не глотай. Ладно, а теперь сплюнь мне в рот. Так я и сделала. Он был таким милым. Он попросил меня поехать в Вегас с его группой Сайган Кик, но я не хотела появляться на территории Слотера с другой группой. В любом случае, вернемся к Дану. С ним это было так чувственно. Телефон был отключен, чтобы нам не мешали. С Филом был отличный, веселый секс. С Даной это был секс «Прикоснись к своему сердцу». Девочки, и последний вопрос. Считаете ли вы себя группис? 37 дробь 423. Мэнди трубит, пока мы не умрем. Я делаю это из любви к музыке. У кого-то из нас есть дар, а у кого-то его нет. Это так необычно, быть рядом со всем этим творчеством. Бренди, я определяю всю свою жизнь как группе. Вся моя цель в жизни – знать этих людей. Мэнди, для меня быть группе, означает тусоваться с любимыми всей моей жизни. Потому что они – любимые всей моей жизни.